ప్లేట్ జీవో నంబర్ ఒకటి ఇది దీని మీద ఈ సస్పెన్స్ ఎందుకు కంటిన్యూ అవుతుంది ఎందుకంటే లాయర్లు కానీ లేకపోతే మేధా వర్గాలు కానీ ఇవన్నీ కూడా ఇది ఒక ట్రొకోనియల్ లా ఇది బ్రిటిష్ నాటి చట్టం ఎయిటీన్ సిక్స్టీ వన్ నాటి తీసుకొచ్చి ఇప్పుడున్న డెమోక్రసీలో పెట్టడం కరెక్ట్ కాదు డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ గారు రాజ్యాంగం రాసినప్పుడు కూడా ఒకవేళ మన రాజ్యాంగం కంటే ముందటి చట్టాలు ఏమన్నా తీసుకున్నా కూడా అది మన రాజ్యాంగాన్ని వైలేట్ చేసే విధంగా ఉండకూడదు అలా వైలేట్ చేసే చట్టాన్ని దేన్ని కూడా అడాప్ట్ చేసుకోకూడదని క్లాజ్ ఉంది అయినా కూడా ఇది తీసుకుని దాన్ని ఒక జీవ రూపంలో ఇచ్చి చేస్తున్నప్పుడు కోర్టుల్లో కూడా ఎందుకు ఇంకా ఈ ప్రాసెస్ ఇదవుతోంది అనేది చాలామందికి అర్థం కాని పరిస్థితి మొత్తం మీద వాళ్ళైతే హియరింగ్కి వచ్చింది హియరింగ్ సందర్భంగా కొంత కొంత అంటే దాన్ని ఎలా చెప్పాలో తెలియదు కానీ కొంత రేర్ థింగ్స్ అయితే జరిగినాయి ఈ రేర్ థింగ్స్ మీద రకరకాల ఒపీనియన్స్ ఉన్నాయి న్యాయవాదుల్లో కానీ వీళ్ళలో కూడా కొంతమంది ఒకలాగా కొంతమంది ఒకలా మాట్లాడుతున్నారు ఎందుకంటే వాళ్ళకు ఉన్న న్యాయ న్యాయ పరిజ్ఞానం కావచ్చు లేకపోతే వాళ్ళకున్న న్యాయ అవగాహన కావచ్చు లేకపోతే వాళ్ళకున్న కమాండ్ కావచ్చు లీగల్గా వాళ్ళకున్న కమాండ్ కావచ్చు దీన్ని బేస్ చేసుకుని రకరకాల ఒపీనియన్స్ వస్తున్నాయి మామూలుగా ఏంటంటే తీర్పుల మీద అందరూ ఎవరైనా అభిప్రాయాలు విశ్లేషణలు చేయొచ్చు కానీ జడ్జి జడ్జిలకి ఉద్దేశాలు ఆపాదించకూడదు అది మినిమం మినిమం కాదు అది కంటెంప్ట్ అవ్వకుండా ఉండాలంటే అంతే అలాగే ఒక కోర్టులో ఒక జడ్జిమెంట్ వస్తే ఆ జడ్జిమెంట్ మీద అక్కడ నాకు నష్టం జరిగిందని భావించిన వాళ్ళు పై కోర్టుకు వెళ్ళడం చాలా చాలా కేసుల్లో జరుగుతూ ఉంటుంది పై కోర్టులో కింద కోర్టు ఇచ్చిన జడ్జిమెంట్ కొట్టేయడం కూడా జరుగుతూ ఉంటుంది చాలా కేసుల్లో జరిగింది అలా అంత మాత్రాన కింద కోర్టుని తప్పు పెట్టేట కాదు పై కోర్టు ఇంకొంచెం డీప్గా దాన్ని ఆ కేసుని చూసి కింద కోర్టు తీసుకున్న నిర్ణయం సరైనది కాదు అని దాన్ని కొట్టేసి ఆ కోర్టు ఇంకొక తీర్పు ఇస్తుంది కానీ ఇక్కడ వెకేషన్ కోర్టు ఇచ్చిన తీసుకున్న నిర్ణయం మీద ఇవాళ చీఫ్ జస్టిస్ గారు కొన్ని కామెంట్స్ చేశారనేది ఇవాళ బాగా పెద్ద తీవ్ర చర్చనీయ అంశమైంది ఆ పాయింట్స్ అన్నీ బయటికి రావడం మీడియాలో రావడం ఇవన్నీ కూడా కొంత ఆసక్తికరమైన పరిణామంగానే మా జరిగింది సో దీంతోపాటు ఇది రేపు మళ్ళీ టేకప్ చేస్తున్నారు హియరింగ్ బహుశా రేపే తీర్పు కూడా రావచ్చు అని అనుకుంటున్నారు ఈ జీవో నెంబర్ వన్ ఉంటుందా పోతుందా తెలియదు సో దీనివల్ల ఎలా జరగబోతుంది ఏంటి అనేది మనం చర్చిద్దాం తర్వాత లోకేష్ పాదయాత్రకు సంబంధించి కూడా అప్డేట్స్ ఉంటాయి సో ఈ చర్చలో మనతో పాల్గొంటున్నారు ఆంధ్రప్రదేశ్ పరిరక్షణ సమితి అధ్యక్షులు డాక్టర్ కోలికపూడి శ్రీనివాసరావు గారు అలాగే సీనియర్ మాజీ న్యాయాధికారి సీనియర్ హైకోర్టు అడ్వకేట్ జైభీం భారత్ పార్టీ అధ్యక్షులు జడా శ్రవణ్ గారు అండ్ సిపిఎం పార్టీ సీనియర్ నాయకులు మాజీ శాసనసభ్యులు ఎంఏ గఫూర్ గారు తెలుగుదేశం పార్టీ జాతీయ అధికార ప్రతినిధి కొమ్మారెడ్డి పట్టాభిరామ్ గారు ఈ చర్చలో పాల్గొంటున్నారు ముందుగా ఏంటంటే ఇది కొంచెం లీగల్ ఇది కూడా ఉంది కాబట్టి సబ్ జ్యూడీస్ అవ్వకుండా అభిప్రాయాలు విశ్లేషణలు చేయాల్సిందిగా ప్యానలిస్టులకి స్మాల్ రిక్వెస్ట్ అండ్ దిస్ థింగ్ అండి ముందుగా శ్రవణ్ కుమార్ గారు నమస్కారం శ్రవణ్ కుమార్ గారు అంటే ఫస్ట్ నా ఫస్ట్ ఇది ఏంటంటే ఇవాళ మధ్యాహ్నం వరకు జరిగిన తర్వాత కోర్టులో ప్రొసీడింగ్స్ అయిన తర్వాత చాలా మంది చీఫ్ జస్టిస్ గారు వెకేషన్ బెంచ్ల మీద వెకేషన్ బెంచ్లో జరిగే వాటి మీద చేసిన కామెంట్స్ మీద చాలా మంది మాట్లాడుతున్నారు నా డౌట్ ఏంటంటే నేను ఇప్పుడు అడిగిందే కింద కోర్టు ఏదన్నా జడ్జిమెంట్ ఇస్తే పై కోర్టులు కొట్టేసి కొత్త జడ్జిమెంట్లు ఇస్తాయి కదా అప్పుడు లేనిది ఇప్పుడు ఎందుకు మధ్యాహ్నం నుంచి చర్చలు ఎందుకు వస్తున్నాయి ఎందుకు చర్చిస్తున్నారు అనేది కొంత నాకు అర్థం కాల అంటే ఫర్ నార్మల్ ఇదే కదా అనేది అనిపించింది బట్ ఐ డోంట్ నో ఏంటి మీ మీ విశ్లేషణ ఏంటి దాని మీద హలో సార్ చెప్పండి ఈరోజు జీవో ఎంఎస్ జీవో ఆర్టీ నెంబర్ వన్ మీద ఏదైతే హైకోర్టులో వాదనలు జరిగినాయో పిటిషనర్ తరఫున వాదనలు అండ్ కొంత ప్రభుత్వం తరఫున వాదనలు కూడా హాట్ హాట్గానే జరిగి జరుగు జరిగినాయి అనుకుంటున్నాను అయితే 
ఈ రోజు చీఫ్ జస్టిస్ ఆనరబుల్ చీఫ్ జస్టిస్ గారు చేసినటువంటి వ్యాఖ్యలు వాటి మీద మనం చాలా కూలంకృష్ణంగా చర్చించవచ్చు ఎందుకు చర్చించవచ్చు అంటున్నానంటే ఆయన అక్రాస్ ది బెంచ్ చేసినటువంటి కామెంట్స్ జ్యుడిషియల్ ఆర్డర్ కాదు అవి జ్యుడిషియల్ ఆర్డర్లో లేవు సో జ్యుడిషియల్ ఆర్డర్లో లేనప్పుడు ఆయన పాస్ చేసినటువంటి కామెంట్స్ మీద మనం ఏ విధమైన ఇంటర్ప్రిటేషన్ అయినా చేయొచ్చు ఏ డిస్కషన్ అయినా చేయొచ్చు వెన్ ఇట్ ఈస్ నాట్ అ జ్యుడిషియల్ మ్యాటర్ వెన్ ది వాట్ ఎవర్ హీఈస్ ఇంప్రెస్డ్ ఆన్ ద బెంచ్ జడ్జిమెంట్లో లేవు కాబట్టి అవి జ్యుడిషియల్ ఆర్డర్ కింద కన్సిడర్ చేయబడవు నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ ఈరోజు ఆనరబుల్ చీఫ్ జస్టిస్ చేసినటువంటి వ్యాఖ్యలు కొంత విస్మయానికి గురి చేసినవి అని ఆయన అయితే నేను భావిస్తున్నా అండ్ యాజ్ బీయింగ్ ఎ చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఏపీ హైకోర్ట్ అలాంటి వ్యాఖ్యలు చేయటం అనేది న్యాయ వ్యవస్థ ప్రతిష్టకి మంచిది కాదు అని నేను భావిస్తున్నా ఎందుకు అంటే వెకేషన్ బెంచ్లో రోస్టర్ ఫిక్స్ చేసింది ఆనరబుల్ చీఫ్ జస్టిస్ గారే ఆనరబుల్ చీఫ్ జస్టిస్ గారు పాయింట్లో రాసినట్టుగా ఆ రోస్టర్ ఆర్డర్లో రాసినట్టుగా ఎనీ మ్యాటర్ కెన్ బీ అంటర్టైన్డ్ బై ది సీనియర్ జడ్జ్ ఆఫ్ పర్టికులర్ వెకేషన్ జడ్జ్ అట్ హీస్ డిస్క్రిషనరీ పవర్ అని రాశారు సో హైకోర్టు మెన్షన్ చేసినవి ఏమేమైతే ఎమర్జెన్సీ డిస్పోజిషన్ కావచ్చు లేకపోతే జైల్లో ఉన్న మ్యాటర్స్ కావచ్చు లేకపోతే డిమాలిషన్ మ్యాటర్స్ కావచ్చు ఇలాంటి మ్యాటర్స్ హెబియస్ కార్పస్ కావచ్చు ఇలాంటి మ్యాటర్స్ అనేవి రోస్టర్లో ఉన్నాయి ఇవి కాకుండా ఇంకా ఏమైనా సరే వెకేషన్ సీనియర్ జడ్జి ఇది 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 ప్రాపర్ అని భావించితే దాన్ని తీసుకోవచ్చు అని వెకేషన్ ఆర్డర్లోనే చీఫ్ జస్టిస్ ఫిక్స్ ఫిక్స్ చేసి ఉన్నారు సో చీ ఆనరబుల్ చీఫ్ జస్టిస్ ఇచ్చినటువంటి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ని బేస్ చేసుకొని ఒక వెకేషన్ సీనియర్ జడ్జిగా బట్టుదేవానందం గారు ఆయనకు ఉన్నటువంటి విజ్డమ్లో he felt that uh, the gomms number 1 uh, giving gomms number 1 and uh, infringing the fundamental rights of uh, senior citizen feel ayundochu see honorable cheese ichinatvante discretionary power tho ayin act chesadu ayin act chesadu he entertain chesadu if at all senior vacation judge ga unnatvante bottu devanandam garu kontha exceed ayi order ichadu ani bhavisthe లేకపోతే సీనియర్ జడ్జిగా ఉన్నటువంటి బట్టు దేవానందం గారు కోర్టు ముందుకు ఎవరు వచ్చి ధర్నా చేయకుండా కూడా ఆయన ఎంటర్టైన్ చేశాడు అని భావిస్తే మీరు వితౌట్ పాసింగ్ ఎనీ స్వీపింగ్ రిమార్క్స్ మీరు కావాలంటే దాన్ని రివర్స్ చేసుకోండి ఆర్డర్ దాన్ని కావాలంటే మళ్ళీ మీకున్న విజ్డమ్ని బేస్ చేసుకొని మీకున్న జ్యుడిసిక్షన్ బేస్ చేసుకొని జీవో కరెక్టే అని చెప్తారా జీవో కొట్టేస్తారా కొట్టేయండి అంతే తప్ప వెకేషన్ బెంచ్ జడ్జి కొంత హాన్ర చీఫ్ జస్టిస్గా ఫీల్ అయిపోయి పనిచేశాడు అలాంటి సందర్భంలో ఆ విధంగా ఆయన చేసి ఉండకూడదు ఆయన కోర్టు ముందు ఎవరైనా సరే వచ్చి ధర్నా చేశారా నాకు ప్రతిక్షణం రిజిస్ట్రీ నాకు ఇన్ఫర్మేషన్ పంపిస్తానే ఉంది ఆర్ దీస్ కామెంట్స్ ఆర్ గుడ్ ఫర్ ది ఇన్స్టిట్యూషన్ యువర్ ఈజ్ ఏ ఈజ్ యువర్ కొలిక్ జస్టిస్ అండ్ ఈజ్ ఆల్సో హోల్డింగ్ అ కాన్స్టిట్యూషనల్ పోస్ట్ యాజ్ బీయింగ్ అ చీఫ్ జస్టిస్గా యూ షుడ్ ప్రొటెక్ట్ యువర్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఇట్ యూ షుడ్ ప్రొటెక్ట్ యువర్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ జస్టిస్ ఇంట్రెస్ట్ మీరు స్వీ అక్రాస్ ది బెంచి గవర్నమెంట్ అక్కడ ఏదో నాలుగు మాటలు మాట్లాడుతుంది కదా అని గవర్నమెంట్ ఏదో పెద్ద నాలుగు ఇంగ్లీష్ ముక్కలు వచ్చు కదా అని అద్భుతంగా ఆర్గూ చేస్తుంది కదా అని ఫండమెంటల్ రైట్స్ని ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్ తొంగలో దొక్కేసి అసలు జీవో ఇష్యూ ఎందుకు ఇచ్చారు ఏ మాటలు ఇచ్చారు అనేది పక్కన పడేసి ప్రాథమిక హక్కులు ఉల్లంఘన జరిగింది దాని మీద మీరు స్టేట్ గవర్నమెంట్ మీద ఫైర్ అవ్వకుండా స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఇలాంటి జీవోలు ఇచ్చి ప్రజల ప్రాథమిక హక్కులు రాజకీయ పార్టీల ప్రాథమిక హక్కులు తొంగలో తొక్కటానికి మీరు ఎవరండి అని మాట్లాడాల్సింది పోయి వెకేషన్ బెంచ్ ఎంటర్టైన్ చేశాడు ఇది ఎంటర్టైన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఆయన చీఫ్ జస్టిస్ అనుకుంటున్నాడా లేకపోతే ఆయన ముందు ఎవరైనా వచ్చి ధర్నా చేశారా నాకు ఎవ్రీ ఇన్ఫర్మేషన్ నా దగ్గర ఉంది మీరు ఏమైనా ఇన్ ఇదేమైనా నడుపుతున్నారా అంటే స్పై ఏజెన్సీ ఏమైనా నడుపుతున్నారా ఆర్ దీస్ కామెంట్స్ ఆర్ ఇన్వెటబుల్ అబ్సల్యూట్లీ నాట్ ఎందుకు అంటే వికే గారు ఇన్స్టిట్యూషన్లో ప్రతి ఒక్క జడ్జి ఇన్స్టిట్యూషన్ పరంగా మీరు మాట్లాడాల్సింది ఏమైనా ఉంటే దాని మీద ఎక్రాస్ ది ఎక్రా మీరు జ్యుడిషియల్ ఆర్డర్లో రాసేయండి అంతేగాని మీరు ఒక ఇంకొక జడ్జి గురించి ఆర్డర్ ఇచ్చినటువంటి ఇంకో జడ్జి గురించి డిస్క్రిషన్ పవర్ వాడు ఆయన ఇచ్చాడు రేపొద్దున మీరు జీవో సస్టైనబుల్ అని అంటారు మీరు రేపొద్దున ఇది సుప్రీంకోర్టుకి వెళ్తుంది సుప్రీంకోర్టుకి వెళ్ళిన తర్వాత సుప్రీంకోర్టు జడ్జి కూడా దీన్ని అటెండ్ చేసేటప్పుడు నువ్వెవడు బుద్ధి బుర్ర ఉందా నువ్వు చీఫ్ జస్టిస్గా ఉండి నువ్వెవడు ఈ జీవోని ఎట్ట ఎట్ట సస్టైన్ చేస్తావని ఆనరబుల్ సుప్రీంకోర్టు జడ్జి నీ మీద కామెంట్ చేయొచ్చా కామెంట్ చేయొచ్చా 
ఆయనకున్న విజ్డమ్ అది నీకున్న విజ్డమ్ ఇది ఆయనకున్న విజ్డమ్ అది ఇట్ ఇస్ అ జుడిషియల్ ఆర్డర్ అండ్ యూఆర్ నాట్ సపోజ్ టు కామెంట్ యు ఆర్ నాట్ సపోజ్ టు పాస్ ఎనీ స్వీపింగ్ రిమార్క్స్ అక్రాస్ ది బెంచ్ అని వీళ్ళు మాకు చదువుతారు ప్రతి కాన్ఫరెన్స్లో నో 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 మీరు ఇంకోళ్ళు మాట్లాడకూడదు నో 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 మీరు మెంచి మీద మాట్లాడకూడదు మీరు బెంచ్ల మీద నోరు మూసుకుని ఆటలు చెప్పాలి మీరు బెంచ్ల మీద ఏ విధంగా మాట్లాడకూడదు జడ్జెస్కి పెన్నే పనిచేయాలి తప్ప నోరు పని చేయకూడదని వీళ్ళు మా కాన్ఫరెన్స్లోకి వచ్చి హితపాదాలు చేస్తూ ఉంటారు నేను ఎవరిని నేను అవమానపరచటంలా కానీ మీ ఇన్స్టిట్యూషన్ మీరే అవమానపరుచుకునేటువంటి అత్యున్నతమైన స్థాయిలో ఉన్న ఒక హెడ్ ఆఫ్ ది ఇన్స్టిట్యూషన్ అలాంటి కామెంట్స్ ఇంకో జస్టిస్ మీద చేస్తే రేపొద్దున ఫ్రీ అండ్ ఫెయిర్ మేనర్లో ఇంకో జస్టిస్ ఏ విధంగా జడ్జిమెంట్ చెప్పగలుగుతాడండి మీ దగ్గరకు వచ్చింది బెంచ్ మీదకి మీరు దాన్ని కాదు తప్పు అని చెప్పండి ఏ బడదేవానందం గారు పాస్ చేసిన దగ్గర నుంచి ఈ రోజు వరకు ఎన్ని ఎన్ని రోజులైంది గట్టిగా ఒక పదిహేను రోజులైంది ఏ బ్రహ్మాండం బదులైపోయిందా లేకపోతే ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్లో కొన్ని లక్షల మంది చనిపోయినారా లేకపోతే ఏమన్నా తిరగబడిపోయిందా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వీళ్ళు వీళ్ళు చేసే పనికి మాలిన సిగ్గు మాలిన వ్యవహారాలకి కోర్టు కూడా ఆమోద ముద్ర వేస్తే ఇంకా ప్రజలు ఎక్కడికి పోతారండి ప్రజలు ఇక ఏ ఏ వ్యవస్థ దగ్గరికి వెళ్తారండి ఇంకేమవుతుంది ఒకరికొకరు కొట్టుకుంటారు మన కుప్పంలో జరిగినట్టుగా ఒకరి మీద ఒకరికి వెళ్ళిపోతారు పోలీసుల మీదకి వెళ్తారు పోలీసులు తగల పెడతారు పోలీస్ స్టేషన్లు తగల పెడతారు వీలైతే ఇంకా సీఎం ఆఫీస్ ముట్టడి చేస్తారు లేకపోతే ఆయన ఇంటికి ముట్టడి చేస్తారు సరిపోతుంది ఒక ఒక వ్యవస్థలో ఒక స్థాయి మించిన తర్వాత ఇదిగో ఇలాంటి పనికి మాలిన జీవోలను కూడా హైకోర్టులు కొట్టేయకుండా హైకోర్టులు ప్రజల ప్రాథమిక హక్కులు రక్షించకుండా వికే గారు ఈ ఈ ఈ రాష్ట్రంలో నేను వ్యవస్థల్ని నేను తప్పు పట్టను కానీ ఏదైనా సరే ఒక వ్యవస్థలో ఒక జడ్జిమెంటు ఇచ్చే సందర్భంలో మీరు మీ ఇన్స్టిట్యూషన్లో ఉన్నటువంటి కొలిగ్ జడ్జెస్ని అవమానపరచటం అవమానపరిచే విధంగా మాట్లాడటం ఇన్స్టిట్యూషనల్గా రేపొద్దున ఈ వ్యవస్థకే మంచిది కాదు ఇప్పుడు ఏమైపోయింది సోషల్ మీడియా అంతా ఏమైపోయింది సాక్షి మీడియా అంతా బ్లూ మీడియా అంతా ఏమైపోయింది అసలు అర్హత లేకుండా పిటిషన్ ఎంటర్టైన్ చేశారని విపరీతమైన కామెంట్స్ పాస్ చేసిన ఆనరబుల్ చీఫ్ జస్టిస్ గారు తోటి జడ్జిస్ని అని మొదలుపెట్టారు ఇది అవసరమా కరెక్టా శ్రవణ్ గారు లోపల హియరింగ్ జరుగుతుండగానే ఆనరబుల్ చీఫ్ జస్టిస్ గారు ఏమేమైతే మాట్లాడారో అవి ప్రభుత్వ తరపు న్యాయవాది గారు టైప్ చేసి వాళ్ళ మీడియాకి పంపించేయడం అది అక్కడ వాళ్ళు రెడీగా పెట్టుకొని అట్లా హియరింగ్ హోల్డ్ అయ్యిందో లేదో ఇది చేస్తారు హియరింగ్ జరుగుతుండగానే సో ఇలాంటి సిచ్యువేషన్లో పట్టాభి గారు గుడ్ ఈవినింగ్ పట్టాభి గారు ఇది ఈ జీవో నెంబర్ వన్ ఇష్యూ అయ్యిందే గుడ్ ఈవినింగ్ అండి చంద్రబాబు నాయుడు గారి ప్రోగ్రామ్స్ వాటి సందర్భంగా జరిగిన కొన్ని దురదృష్టకర ఘటనలు సరే వాటి మీద రకరకాల ఒపీనియన్స్ ఉండొచ్చు కానీ ఆ నేపథ్యంలో వచ్చిన జీవో ఇది ఈ జీవోని కొట్టేయమని వీళ్ళు వెకేషన్ బెంచ్కి వెళ్ళారు వాళ్ళేమో స్టే ఇచ్చారు ఇక అదంతా మళ్ళీ దాన్ని చెప్పవసరలా కానీ ఇవాళ జరిగిన పరిణామాల నేపథ్యంలో ఇవాళ అయిపో లెక్క ప్రకారం ఇవాళ తేల్చేస్తారు అని అనుకున్నారు అందరూ ఎందుకంటే స్టే ఇవాళ వరకే ఉంది కాబట్టి కానీ రేపటికి వాయిదా వేశారు కదా సో దీన్ని మీ పార్టీ ఎలా ఫీల్ అవుతోంది మీ పార్టీ ఒక జా అధికార ప్రతినిధిగా మీరు ఏం చెప్తారు పార్టీ దీన్ని ఎలా అనలైజ్ చేస్తోంది వీక గారు మీకు ప్యానెల్లో ఉన్న మిత్రులకి ఏబిఎన్ వీక్షకులందరికీ కూడా హృదయపూర్వక నమస్కారం అదేవిధంగా ఇవాళ మా పార్టీ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి నారా లోకేష్ గారి జన్మదినం సందర్భంగా వారికి నా హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు ఇవాళ హైకోర్టులో జరిగినటువంటి పరిణామాలు మరి మిత్రులు శ్రవణ్ గారు చెప్పినట్టు అందరినీ కూడా కొంత విస్మయానికి గురి చేశాయి వికే గారు అంటే గౌరవ హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి గారు చేసినటువంటి కామెంట్స్ ఏవైతే కొన్ని ఉన్నాయో అవి కొద్దిగా షాకింగ్గా అనిపించాయి అందరికీ దానిలో ఎటువంటి మొహమాటం లేదు ఆయన అన్న మాట ఏంటంటే ప్రధానంగా అసలు అంత ఎమర్జెన్సీ ఏమొచ్చింది జీవో నెంబర్ వన్ పైన మీరు లంచ్ మోషన్ మూవ్ చేయాల్సినటువంటి అత్యవసర పరిస్థితి ఏంటి అన్న పాయింట్ మీద ఒకటి పది సార్లు గట్టిగా మాట్లాడారు ఆయన పిటిషన్ లంచ్ మోషన్ మూవ్ చేసినటువంటి అడ్వకేట్ గారి పైన మాట్లాడారు అదేవిధంగా లంచ్ మోషన్ ని ఎంటర్టైన్ చేసినటువంటి జస్టిస్ దేవానంద్ గారి పైన కామెంట్ చేశారు అంటే అంత అవసరం ఏమొచ్చింది అంత ఎమర్జెన్సీ ఏముందని ఆయన మాట్లాడుతూ ఉన్నారు నిజంగా నేనైతే షాక్ గురయ్యాను రాష్ట్ర ప్రజలందరూ కూడా షాక్ గురయ్యారు అసలు ఈ జీవో నెంబర్ వన్ ఏంటనేది కూడా ఆయన నిజంగా పరిశీలించారా 
పరిశీలించకుండా మాట్లాడుతా ఉన్నారా అన్న అనుమానం కూడా నాకు కలిగింది ఎందుకంటే ఈ జీవో నెంబర్ వన్ చేస్తా రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ఐదు కోట్ల మంది ప్రజలకి యా నేను కాదండి నేనేమి సి ఐ ఎమ్ జస్ట్ ఎక్స్ప్రెస్ ఒపీనియన్ గివింగ్ మై శ్రవణ్ గారు చెప్పినట్టు ఐఎమ్ ఐఎమ్ యా ఇప్పుడు ఈ జీవో నెంబర్ వన్ అనేది ఏం చెప్తా ఉంది దీని దీని ద్వారా రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ఐదు కోట్ల ఆంధ్ర రాష్ట్ర ప్రజలకి రాజ్యాంగం కల్పించినటువంటి హక్కుల్ని ఈ జీవో కాల్ రాస్తుంది అంటే కాన్స్టిట్యూషనల్ రైట్స్ ని లేకుండా చేస్తా ఉంది ఈ జీవో సో అది అత్యవసర పరిస్థితి కాదా భారత రాజ్యాంగం ఒక పౌరుడికి కల్పించినటువంటి హక్కుల్ని హరించే విధంగా ఒక జీవో విడుదల చేసినప్పుడు గౌరవ రాష్ట్ర ప్రధాన న్యాయమూర్తి గారికి అది అత్యవసర పరిస్థితిగా కనపడలేదా అది ఎమర్జెన్సీ కాదా నేను ఒక్క నిమిషం కూడా రాజ్యాంగం నాకు కల్పించినటువంటి హక్కు ఎవరైనా హరిస్తే నేను ఒక్క నిమిషం కూడా ఆగలేనండి ఒక్క నిమిషం కూడా నాకు ఉన్నటువంటి హక్కుల్ని ఎవరు మాత్రం ఎలా హరిస్తారండి అవును వీఆర్ లివింగ్ ఇన్ అ డెమోక్రసీ ఇవాళ భారతదేశం రాజ్యాంగం ఆధారంగా నడవ నడపబడుతూ ఉంది ఒక్క సెకండ్ కూడా ఎవరికి అధికారం లేదు నాకు కల్పించినటువంటి హక్కుల్ని నాకు కాకుండా చేసేటటువంటి అధికారం ఒక్క సెకండ్ కూడా ఎవరికి లేదు ఒక్క సెకండ్ ఆ పని చేసిన ఇట్ ఈస్ అన్ ఎమర్జెన్సీ అందుకనే ఆ రోజున లంచ్ మోషన్ మూవ్ చేశారు ఇవాళ సిపిఐ రాష్ట్ర కార్యదర్శి రామకృష్ణ గారి పిటిషన్ వేస్తే లంచ్ మోషన్ మూవ్ చేశారు అత్యవసర పరిస్థితి కాబట్టి రాజ్యాంగ హక్కులు లేకుండా చేస్తున్నారు కాబట్టి లంచ్ మోషన్ మూవ్ చేశారు ఆ రోజున గౌరవ న్యాయమూర్తి దేవానంద్ గారు దాన్ని ఎంటర్టైన్ చేశారు దాన్ని సస్పెన్షన్ లో పెట్టారు ఇది చాలా క్రిస్టల్ క్లియర్ కానీ ఇవాళ మరి మేమందరం అయితే కొద్దిగా విస్మయానికే గురయ్యాం శ్రావణ్ గారు అన్నట్టు వివర్ ఆల్ ఇన్ ఎ కైండ్ ఆఫ్ ఎ షాక్ మరి ఆ రకంగా ఎందుకు కామెంట్ చేయాల్సి వచ్చిందో అది ఆయన విఘ్నత్కే మేము వదిలేస్తున్నాం గౌరవ రాష్ట్ర ప్రధాన న్యాయమూర్తి గారి విఘ్నత్కి రెండవది ఒక్కసారి ఇవాళ వాదనలు వినిపించినటువంటి సీనియర్ అడ్వకేట్ రవీంద్రన్ గారు ఆయన గతంలో సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చినటువంటి అనేక జడ్జ్మెంట్స్ ని ఆయన కోర్టు చేశారంట సుప్రీంకోర్టు జడ్జ్మెంట్స్ ని రామకృష్ణ గారు ఫైల్ చేసినటువంటి పిటిషన్ లో కూడా ఆ జడ్జ్మెంట్స్ అన్ని కూడా మెన్షన్ చేశారు చాలా క్లియర్ గా నేను ఒకటి రెండు ఇవాళ రాష్ట్ర ప్రజలందరికీ అర్థం కావాలి అందుకనే నేను రెండు మూడు ఉదాహరణలు చెప్తా సుప్రీంకోర్టు కేసు రామ్లీలా మైదాన్ ఇన్సిడెంట్ వర్సెస్ హోమ్ సెక్రటరీ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా అనే కేసులో సుప్రీంకోర్టు రెండు వేల పన్నెండులో చాలా స్పష్టంగా ఏం చెప్పిందంటే ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ రైట్ టు అసెంబుల్ అండ్ డెమాన్స్ట్రేట్ బై హోల్డింగ్ ధర్నాస్ అండ్ ఎడ్యుటేషన్స్ ఆర్ ద బేసిక్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ ఎ డెమోక్రాటిక్ సిస్టమ్ ద పీపుల్ ఆఫ్ ఎ డెమోక్రాటిక్ కంట్రీ లైక్ అవర్స్ హ్యావ్ ఎవ్రీ రైట్ టు రైజ్ దర్ వాయిస్ అగేన్స్ట్ ది డెసిషన్స్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్ ఆర్ ఈవెన్ టు ఎక్స్ప్రెస్ దర్ రిజెంట్మెంట్ ఓవర్ ద యాక్షన్స్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్ బై ఎనీ మీన్స్ అని చెప్తూ ఇక్కడ చాలా కీలకమైన స్టేట్మెంట్ అండి ఇది అందరూ అర్థం చేసుకోవాలి ప్రజలందరూ కూడా వినాలి సుప్రీంకోర్టు ఎంత గొప్పగా మాట్లాడిందో ద గవర్నమెంట్ హ్యాస్ టు రెస్పెక్ట్ అండ్ ఇన్ ఫ్యాక్ట్ ఎంకరేజ్ ఎక్సర్సైజ్ ఆఫ్ సచ్ రైట్స్ ఏ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అయినా ఆ హక్కుని గౌరవిస్తూ దానిని ప్రజలు ఉపయోగించుకునే విధంగా ఎంకరేజ్ చేయాలన్నారు అంటూ ఇంకొక మాట ఏమన్నారండి ఇట్ ఈస్ ద అబెండెంట్ డ్యూటీ ఆఫ్ ద స్టేట్ to aid the exercise of the right to freedom of speech avasaram aithe aa hakkunu vinyoginchukotaniki sahakarinchali ani inta spashtanga supreme court enta goppaga cheppindandi 2012 lo mari ee judgment lo unnatundi ee lines mari gaurava rashtra pradhana nyayamurthi garu mari mara vaar drushtiki velliyo ledo naaku teliyadu ivala ravindran gari ivanni court chesaru mari adhe vidhanga inka anita takur versus government of jammu and kashmir రెండు వేల పదహారు జడ్జ్మెంట్ లో చాలా స్పష్టంగా సుప్రీంకోర్టు ఏం చెప్పింది రైట్ టు పీస్ఫుల్ ప్రొటెస్ట్ ఈస్ ఎ ఫండమెంటల్ రైట్ అండర్ ఆర్టికల్ నైన్టీన్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా అని చెప్తూ పోలీస్ యాక్ట్ ఎయిటీన్ సిక్స్టీ వన్ గురించి స్పెసిఫిక్ గా మాట్లాడారండి దీనిలో పోలీస్ యాక్ట్ ఎయిటీన్ సిక్స్టీ వన్ ఈజ్ ఓన్లీ ఎ రెగ్యులేటరీ పవర్ అండ్ నాట్ ఎ బ్లాంకెట్ పవర్ టు స్టిఫిల్ ది డెమోక్రాటిక్ రైట్ ఆఫ్ ద సిటిజన్స్ పోలీస్ యాక్ట్ ని అడ్డం పెట్టుకుని ఏ రైట్ ని కూడా ఆపే ఆపే అర్హత ఎవరికి లేదు దే షుడ్ నాట్ స్టిఫిల్ అంటే బ్లాక్ చేయకూడదు బ్లాంకెట్ పవర్ లేదు అని చెప్తూ సెక్షన్ థర్టీ టూ ఆఫ్ ద యాక్ట్ స్టిపులేట్ ప్రిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ రూల్స్ టు కండక్ట్ ప్రొసెషన్స్ కేవలం ర్యాలీలు కండక్ట్ చేసుకునేటప్పుడు ఇదిగో ఈ టైంలో 
మీరు పెట్టుకోండి లేదంటే ఏదైనా ఈ రకంగా పెట్టుకోండి అని చెప్పే అధికారమే ఉంది కానీ డినై చేసే బ్లాంకెట్ పవర్ లేదు అని చాలా స్పష్టంగా చెప్పింది అంతేకాకుండా ఫైవ్ ఫైవ్ జడ్జ్ బెంచ్ అండి సుప్రీంకోర్టులో ఐదు జడ్జీల బెంచ్ పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై మూడులో హిమ్మత్లాల్ షా వర్సెస్ కమిషన్ ఆఫ్ పోలీస్ అనే కేసులో చాలా క్లియర్ గా ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ కూడా ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ వీకే గారు ఇది వినాలి ద స్టేట్ కెనాట్ బై లా ఎబ్రిడ్జ్ ఆర్ టేక్ అవే ద రైట్ ఆఫ్ అసెంబ్లీ బై ప్రొహిబిటింగ్ అసెంబ్లీ ఆన్ ఎవ్రీ పబ్లిక్ స్ట్రీట్ పబ్లిక్ స్ట్రీట్ అని కూడా అన్నారండి జడ్జ్మెంట్ లో రహదారుల మీద కూడా అడ్డుకునే రైట్ లేదు అన్నారు సుప్రీంకోర్టు జడ్జ్మెంట్ లో ద స్టేట్ కెన్ ఓన్లీ మేక్ రెగ్యులేషన్ ఇన్ ఎయిడ్ ఆఫ్ ది రైట్ ఆఫ్ అసెంబ్లీ అటువంటి మీటింగ్స్ జరగటానికి మీరు సహకరించాలి అని పబ్లిక్ రోడ్స్ అని మెన్షన్ చేశారు ద రైట్ ఆఫ్ సిటిజన్స్ టు టేక్ అవుట్ ప్రొసీషన్స్ ఆర్ టు హోల్డ్ పబ్లిక్ మీటింగ్స్ ఫ్లోస్ ఫ్రమ్ ద రైట్ ఆఫ్ ఆర్టికల్ నైన్టీన్ మరి ఏంటి సార్ ఇన్ని గొప్ప జడ్జ్మెంట్లు అని చెప్తూ పోలీస్ యాక్ట్ కి బ్లాంకెట్ పవర్ లేదు డినై చేసే బ్లాంకెట్ పవర్ లేదు అని చెప్పారు కానీ ఇవాళ ఈ జీవోలో ఈ జీవో నెంబర్ వన్ లో ఏముందండి వాళ్ళు ఏమన్నారు ఇట్ ఈస్ దేర్ ఫోర్ డిసైడెడ్ దట్ నో లైసెన్స్ విల్ బి గ్రాంటెడ్ అంటే వీళ్ళు ఏదైతే సుప్రీం కోర్టు బ్లాంకెట్ పవర్ లేదు డినై చేసే బ్లాంకెట్ పవర్ లేదని చెప్తా ఉందో జీవో నెంబర్ వన్ అదే పని చేసింది దే ఆర్ స్ట్రైట్ అవే డినాయింగ్ ద రైట్ వాళ్ళు ఏమన్నారు ద అథారిటీస్ షుడ్ అవాయిడ్ పర్మిటింగ్ సచ్ మీటింగ్స్ అంటా ఉన్నారు మరి ఇది సుప్రీం కోర్టు తీర్పులకి ఇది వైలేషన్ కాదా ఈ జీవో నెంబర్ వన్ నేను నాలుగు జడ్జిమెంట్లు కోర్ట్ చేసి బ్యూటిఫుల్ లైన్స్ నేను చదివి వినిపించా పబ్లిక్ రోడ్స్ మీద పెట్టుకోవచ్చు అన్నారు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు సహకరించాలి అటువంటి ఒక నిమిషం వీకే గారు ఒక నిమిషం రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు సహకరించాలని చెప్పారు అన్ని రకాలుగా ఎంకరేజ్ చేయాలని చెప్పారు మరి ఇన్ని ఇన్ని రకాల ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ సబ్జెక్ట్ వీకే గారు ప్రజలకు అర్థం అవ్వాలి ఇది ఎందుకంటే లీగల్ టెర్మినాలజీ ప్రతి ఒక్కటి స్పష్టంగా అర్థం అవ్వాలి కాబట్టి నేను వివరంగా చెప్తా ఉన్నా ఇన్ని రకాలుగా స్పష్టమైనటువంటి తీర్పులు ఉన్నప్పుడు ఇవాళ రాష్ట్ర అత్యున్నత న్యాయస్థానానికి చెందినటువంటి ప్రధాన న్యాయమూర్తి గారు కనీసం సస్పెన్షన్ ని రేపటి వరకు కూడా నేను పొడగించలేను అంటే నిజంగానే మరి మేమైతే విస్మయానికి గురయ్యాం సార్ ఇందాక మన త్రిబులార్ గారు చెప్పినట్టు అట్లీస్ట్ రేపైనా మరి ఇంకా ఆయన ఫైనల్ తీర్పు ఇవ్వలేదు కాబట్టి నేనేమీ మేమేమి పార్టీ పరంగా ప్రధాన న్యాయమూర్తి గారిని మేమేమి తప్పు పట్టట్లేదు జడ్జిమెంట్ రేపు వస్తుందని ఎక్స్పెక్టింగ్ రేపు వాయిదా పడింది కాబట్టి జడ్జిమెంట్ ఎలా వచ్చినా పార్టీ పరంగా అయినా ఇండివిజువల్ గా అయినా తప్పు పట్టడాలు ఒప్పు పట్టాలు ఉండవు కాకపోతే తీర్పు కోర్టు యొక్క తీర్పు మీద అనాలిసిస్ చేయొచ్చేమో కానీ ఉద్దేశాలు ఆపాదించడం అంటే తప్పు పడడం అంటే మరి ఉద్దే గఫూర్ గారు బ్రేక్ ముందు నేను చెప్పినట్టుగా ఈ జీవో జీవో ఎంఎస్ కాదు జీవో ఆర్టీ నంబర్ వన్ ఆర్టీ అంటే మీకు తెలుసు ఎంఎస్ అంటే డెఫినెట్గా అది పాలసీ మ్యాటర్ జీవో ఆర్టీ అనేది ఎన్నో రొటీన్ జీవోల్లో భాగంగా వస్తుంది వెకేషన్ బెంచ్లు పాలసీ మ్యాటర్స్ తీసుకోరా తీసుకోవద్దు అని కొన్ని ప్రొసీడింగ్స్ అయ్యే ఉన్నాయంట కొన్ని ప్రెసిడెన్సీస్ అయ్యే ఉన్నాయట వీళ్ళు గవర్నమెంట్ తరఫున వాదించిన న్యాయవాదులు సుప్రీంకోర్టుకు వెళ్ళినప్పుడు వెళ్ళింది పిటిషన్ వేసిందేమో స్టే వెకేట్ చేయమని అసలు స్టే మాట ఎత్తేయకుండా అసలు వెకేషన్ బెంచ్ పాలసీ మ్యాటర్ని ఎలా అడ్మిట్ చేసింది అనే పాయింట్సే ఎక్కువ మాట్లాడారు అనేది ఆ రోజు శ్రవణ్ గారే ఉన్నట్టున్నారు డిబేట్లో కూడా శ్రవణ్ గారు కూడా చెప్పారు ఆ రోజు ఇక్కడ కూడా అదే కదా ఇక్కడ అదే జీవో ఇది పాలసీ మ్యాటర్ కాదు వెకేషన్ బెంచ్ పాలసీ మ్యాటర్ తీసుకుంటే ఏమన్నా ఇబ్బంది ఏమో కానీ మరి పాలసీ మ్యాటర్ కాదు అది పరిగణలోకి తీసుకోవట్లేదు సో ఇవాళ జరిగిన ఈ ప్రొసీజరు ఆ జీవోనేమో మీలాంటి వాళ్ళందరూ దాదాపు అన్ని వాళ్ళకి పిటిషన్ వేసింది కూడా ఒక కమ్యూనిస్ట్ పార్టీయే కోర్టుకి వెళ్ళింది కూడా ఇది ఇది ప్రజా వ్యతిరేకమైన జీవో రాజ్యాంగ వ్యతిరేకమైన జీవో అని అందరూ మాట్లాడుతున్నారు సో దాని సందర్భంగా ఇవాళ జరిగిన ప్రొసీడింగ్స్ మీద మీ అనాలిసిస్ ఏంటి గఫూర్ గారు కృష్ణ గారు సార్ ఇప్పుడు ఎయిటీన్ సిక్స్టీ వన్ నాటి జియో ఎవరి కాలంలో చేసింది బ్రిటిష్ హయాంలో అవును బ్రిటిష్ పాలకులు భారతదేశ జాతి ఉద్యమాన్ని ప్రజల యొక్క తిరుగుబాటును అంచివేయడం కోసం చేసినటువంటి జియో అవును రాజ్యాంగం వచ్చింది ఎప్పుడండి పంతొమ్మిది వందల యాభైలో యాభైలో రాజ్యాంగము భారత పౌరులకు వాక్ సభ పత్రికా స్వాతంత్రాన్ని గ్యారంటీ చేసింది పార్టీలా వ్యక్తులా కాదు భారత పౌరులందరికీ గ్యారంటీ చేసింది 
భారత పౌరులందరికీ గ్యారెంటీ చేయబడినటువంటి రాజ్యాంగ నిబద్ధమైనటువంటి ఒక విషయం మీద దానికి వ్యతిరేకంగా ప్రభుత్వం ఒక చట్టం చేసినప్పుడు రాజ్యాంగం మీద ప్రమాణం చేసి రాజ్యాంగాన్ని కాపాడతామని చెప్పేటువంటి కోర్టులు ప్రేక్షక పాత్ర వహించకూడదు వెంటనే జోక్యం చేసుకోవాలి అవును ఇప్పుడు ఇక్కడ వెకేషన్ కోర్టు సాంకేతికంగా ఏం చేయాల్సింది ఏమిటి అనేది వాళ్ళు ఏదైనా ఉంటే వాళ్ళు ఇంటర్నల్ గా డిస్కస్ చేసుకోవచ్చు ఎవరు జడ్జెస్ దీన్ని కూడా అవాయిడ్ చేయడానికి భవిష్యత్తులో ఏం చేయాలా ప్రొసీజరల్ ఇబ్బందులు లేకుండా ఏం చేసుకోవాలని చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ నేను అడుగుతున్నాను సార్ ఇక్కడ ఒక మౌలికమైనటువంటి సమస్య ఏం వస్తుంది చంద్రబాబు నాయుడు పేరు బదిలీ నేను పక్కన పెట్టి అవును ఒక ఎమ్మెల్యే తన నియోజకవర్గంలో ప్రజలతో కలుసుకోవడానికి పోచా పోకూడదా పోకూడదని ప్రభుత్వం అడ్డంగులు కల్పించడం అనేది ఎంత దుర్మార్గం అది ఇది ఎమర్జెన్సీ కాదా ఇంతకంటే అత్యవసరం ఏముంటుందండి ఒక ఎన్నికైనటువంటి ప్రజాప్రతినిధి ప్రజాస్వామ్య దేశంలో తన ప్రజలతో కలుసుకోకుండా పోలీసులు వేల మంది పోలీసులను పెట్టి వాహనాలు సీజ్ చేసి ఎక్కడ పోనీయకుండా లాఠీ చార్జీల వరకు పోయినటువంటి పరిస్థితి వచ్చినప్పుడు మరి అది ఎమర్జెన్సీ అవుతుందా కాదా ఎవరు దెబ్బలు తింటే వాళ్ళే కోర్టుకు రావాలన్నా అదన్నా చెప్పమనండి రామకృష్ణ ఏమో ధర్నా చేసినాడా అంటున్నారు రామకృష్ణ ధర్నా చేయకపోవచ్చు రామకృష్ణ ఒక వ్యక్తి ఒక పార్టీ నాయకుడు ఇది న్యాయము అనుకోని న్యాయస్థానానికి పోయినాడు ధర్మాన్ని కాపాడాలని న్యాయస్థానానికి పోయినాడు దాని మీద కామెంట్లు అనేటువంటివి ఎట్లా హర్షణీయం అవుతాయి అవి ఎవరైనా చేయనివ్వండి అవి హర్షణీయం కాదు పోతే ఇక్కడ రెండవది ఏమంటే సార్ బట్టుదేవానంద్ గారు జడ్జి గారు గౌరవ న్యాయమూర్తి గారు ఆయన కొట్టేయలే దాన్ని కొట్టేయలే ఆయన వన్ వీక్ ఓ టెన్ డేస్ ఇరవై మూడో తేదీ దీని మీద హియరింగ్ జరుగుతుంది అంతవరకు ఆపండి అని చెప్పారు ఏముంది ఆర్డర్లు ఆ రకంగా ఆపడం వల్ల తలకిందులో ఏదేముందండి ఏం వ్యవస్థ తలకిందులు అయిపోయింది లేదు లేదా ఈ ఈ ఆర్డర్ను తీసుకొని అక్కడక్కడ మీటింగ్లు పెట్టి పెద్ద స్టాంపేడ్ జరిగినాయని చెప్పడానికి కూడా ఏం లేదు కదా కాబట్టి అసహనం అనేటువంటిది ఏ వ్యవస్థ ఉన్నా మంచిది కాదు ఈ రోజు నేను విన్నటువంటి కామెంట్స్ అన్ని అసహనంతో చేస్తున్నటువంటి కామెంట్స్ అది కూడా కొలీగ్స్ మీద చేయడం న్యాయ వ్యవస్థను అందరూ గౌరవిస్తారు దాన్ని చులుకనం చేసేటువంటి పద్ధతిలో న్యాయమూర్తులు వ్యవహరిస్తే ప్రజల దృష్టిలో అందరూ నవ్వుబాటు అవుతారు కాబట్టి నేను నమ్మకం ఉంది నాకు రాజ్యాంగ విరుద్ధమైనటువంటి తీర్పు ఇవ్వలేరు ఇవ్వరు అనేటువంటిది ఎందుకు సుప్రీంకోర్టు కూడా వాళ్ళు విచారించలేదు దీన్ని దీని మీద వాళ్ళు ఏమి వాళ్ళు గవర్నమెంట్ అడిగింది ఇవ్వలేదు గ్రాంట్ చేయలేదు మళ్ళీ హైకోర్టుకు పోవాయి అని చెప్పినారు ఆ రకంగా రాజ్యాంగాన్ని కాపాడడంలో న్యాయ వ్యవస్థ విఫలమైతే భారతదేశంలో లా ఉండదు ఆర్డర్ ఉండదు సార్ లా అండ్ ఆర్డర్ అంటే పోలీస్ జులుం పోలీస్ లాఠీ పోలీస్ లాఠీతో ఇష్టం వచ్చినట్టుగా వ్యవహరించినప్పుడు ప్రజలు కూడా అదే పద్ధతితో తిరగబడతారు అంతే కదా మరి రాకూడదనే మనం ఒక వ్యవస్థ కాపాడుకోవాలా దానికి న్యాయస్థానాలు దాని మీద అధికారం కలిగి ఉంటాయి జోక్యం చేసుకోవచ్చు మంచి చెడ్డ ప్రభుత్వానికి చెప్పవచ్చు ఆ రకంగా చెప్పే బాధ్యత కూడా న్యాయస్థానాల మీద ఉంది ఈరోజు పెద్ద దాడి జరుగుతుంది న్యాయ వ్యవస్థ మీద అసలు న్యాయమూర్తులు న్యాయమూర్తిని నియమిస్తారని అటువంటి పరిస్థితి ఎందుకు వస్తుంది ఇదిగో ఇట్లాంటి విషయాలు గఫుర్ గారు న్యాయమూర్తులు 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 నియమిస్తారా అనే దాడి ఒకవైపు ఏపీ హైకోర్టులోనే జడ్జిల మీద ఎలాంటి దాడి జరిగింది గతంలో వీళ్ళందరికీ కరోనా కరోనా అంటించాలని ఒకళ్ళు ఇట్లా రకరకాలు చేస్తే మనందరం ఖండించాం ఇది న్యాయ వ్యవస్థను ఇలా చేయడానికి లేదు అదే కదా చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఏపీ హైకోర్టు తెలియదా ఇదే 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 ప్రభుత్వం ఇదే ప్రభుత్వం ఇంతవరకు జడ్జిల మీద కామెంట్ చేసిన వాళ్ళని అందరినీ పట్టుకోలేదు ఇప్పటికీ ఇంకా నాచుతుంది అయినా కూడా కోర్టు ఇలా స్పందించడం మరి కొంచెం ఆలోచించాలి నేను మా పార్టీ తరఫు నుండి మేము చాలా క్లియర్ జియో నంబర్ వన్ అనేటువంటిది ఎటువంటి పరిస్థితి ఉండడానికి వీల్లేదు సరే ఇవాళ ఇంటర్నల్ అఫైర్ వెకేషన్ జడ్జ్కు ఏ పవర్స్ ఇవాళ ఏ పవర్స్ ఇవ్వకూడదు అని వాళ్ళు చర్చించుకోమనండి చర్చించుకొని ప్రొసీజరల్ గా ఏదైనా ఉంటే వాళ్ళు చర్చించుకోవచ్చు బట్ ఓపెన్ కామెంట్స్ కొలిక్స్ మీద చేయడం అనేటువంటిది ఆ వ్యవస్థ దాన్ని దిగజార్చడానికి ఉపయోగపడుతుంది తప్ప వ్యవస్థ బలపడడానికి ఉపయోగపడవు కాబట్టి సమయమనాన్ని పాటిస్తారు కనీసం రేపైనా అనుకుంటున్నాను జీవో నెంబర్ వన్ కొట్టేయడం ద్వారానే న్యాయ వ్యవస్థ గౌరవం పెరుగుతుంది అనేసి నేను భావిస్తున్నాను రైట్ ఆ శ్రీనివాసరావు గారు నిజంగా కూడా ఒకవేళ వెకేషన్ బెంచ్లో ఉన్న జడ్జి గారు 
ఎవరైనా కానీ అక్కడ జడ్జి ఉంటారు ఆ జడ్జి గారు తీసుకున్న నిర్ణయమో లేకపోతే ఇచ్చిన ఆర్డరో కరెక్ట్ కాదనుకుంటే చీఫ్ జస్టిస్ గారి బెంచ్ దాన్ని కొట్టేయచ్చు అంతేగాని అంటే ఇవాళ జరిగిన అంత ఓపెన్గా జరిగిన ఒకటి వాస్తవం ప్ర మన శ్రావణ్ గారు చెప్పినట్టుగా అది జ్యుడిషియల్ ఆర్డర్ కాదు అది కామెంట్స్ మాత్రమే కాబట్టి కామెంట్స్ మీద వీ కెన్ అనలైజ్ అండ్ డిస్కస్ అనుకుంటా నాకు తెలిసినంత వరకు ఆ పాయింట్ దగ్గరే డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాల స్వాతంత్రం తర్వాత లెజిస్లేచర్ తీసుకున్న ఏ నిర్ణయాన్నైనా మనం డిబేట్ చేస్తున్నాం చేస్తున్నాం పార్లమెంటు చేసిన పార్లమెంటు పూర్తి మెజార్టీతో చేసిన చట్టాల మీద కూడా మనం బయట క్రిటికల్ అనాలిసిస్ చేస్తాం మామూలుగా కాదు అలాగే ఎగ్జిక్యూటివ్ నిర్ణయాల మీద కూడా మనం అనాలిసిస్ చేస్తాం అవును మరి ఈ న్యాయ వ్యవస్థకు సంబంధించి ఏదైనా చర్చ జరిగితే అదేదో కోర్టు దీర్ఘారణ అనే ఈ నిబంధన ఎందుకోసం పెట్టారు దేన్ని పరిరక్షించడానికి పెట్టారు దీని మీద చర్చ జరగాలి చాలాసార్లు కోర్టులో వచ్చిన ఒక అంశం ఏంటంటే ప్రజల కోసం హక్కులు ఉన్నాయా హక్కులు ఉన్నాయి కాబట్టి ప్రజలు ఉన్నారా ప్రజల కోసం ప్రజల కోసం హక్కులు అలాంటప్పుడు ప్రజల ప్రాథమిక హక్కులకి ఎప్పుడు ఎక్కడ భంగం కలిగిన ఆర్టికల్ ముప్పై రెండు ప్రకారం సుప్రీంకోర్టుకి వెళ్తారు ఆర్టికల్ రెండు వందల ఇరవై ఆరు ప్రకారం హైకోర్టుకి వెళ్తారు రిటేస్తారు చాలా కేసుల్లో మీరు గమనించి ఉంటారు మీరు జర్నలిస్ట్ కాబట్టి కంటిన్యూస్గా ఫాలో అవుతారు కొన్ని కేసు కొన్ని విషయాల్లో ఉదయం ఒక నిర్ణయం జరిగితే అంటే కోర్టులో ఉదయం ఒక నిర్ణయం జరిగితే ఒక తీర్పు వస్తే వెంటనే దాని మీద స్టేకి వెళ్తాం గంటల్లోనే స్టే వచ్చిన సందర్భాలు లేవా వచ్చాయి అంటే ఏ రోజు అయితే ఒక జడ్జిమెంట్ వచ్చిందో ఆ జడ్జిని ఆ జడ్జిమెంట్ని నిరుపుదల చేస్తూ ఆ తీర్పుని నిరుపుదల చేస్తూ స్టే వచ్చిన సందర్భాలు అదే రోజు స్టే వచ్చిన సందర్భాలు కొన్ని వందల వేలు ఉన్నాయి అవును సరే ఒక వీధిలో భిక్షగాడు ఒక్కొక్క ఇంట్లో అడుక్కుంటూ వెళ్తున్నాడు అంటండి ఒక ఇంటి ముందుకు వెళ్ళి అమ్మ అన్నం పెట్టి అన్నాడంట కోడలు బయటకు వచ్చి ఇంకా వంట కాలేదండి ఇప్పుడు వెళ్ళిపోండి తర్వాత రండి అని చెప్పిందంట ఆ భిక్షగాడు సరే ఇంకా వంట కాలేదు తర్వాత వద్దాం అనుకుంటూ ముందుకు వెళ్ళాడు రెండేళ్ళు దాటాడు రెండేళ్ళు దాటిన తర్వాత ఈ మొదటి ఇంట్లో నుంచి అత్తగారు బయటకు వచ్చింది అత్తగారు బయటకు వచ్చి భిక్షగాడిని వెనకరాబా ఇట్రాబాబు అని పిలిచింది వెంటనే భిక్షగాడు మనసులో ఏం పుట్టి ఏం ఆలోచన వచ్చింది ఆ కోడలు ఇంకా వంట కాలేదని చెప్పింది అత్త పిలుస్తుంది అత్త ఎంత మంచిది వెనక్కి పిలుస్తుంది పెట్టడానికి అని ఆ కోడల్ని రెండు రెండు క్షణాలు తిట్టుకుంటూ ఉంటాడు తిట్టుకొని మళ్ళీ ఆ ఇంటి దగ్గర రాగానే అత్త చెప్తుంది ఈ ఇంటి పెద్ద నేను ఏం చెప్పినా నేను చెప్పాలి ఇప్పుడు నేను చెప్తున్నాను వంట కాలేదు వెళ్ళు తర్వాత రా అని చెప్పింది అంటే చాలా ఆర్గనైజేషన్స్లో అసలు ప్రభుత్వంలో కానీ లేకపోతే ప్రైవేట్ ఆర్గనైజేషన్లో కానీ చిన్న చిన్న నిర్ణయాలు కూడా ఎందుకు రోజుల తరబడి వారాల తరబడి నెలల తరబడి సంవత్సరాల తరబడి ఆలస్యం అయిద్ది అంటే హైర్ ఆర్కీ అని ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంటుందండి వాస్తవానికి ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్లో ఉండే ఈ ప్రిన్సిపల్స్ అన్ని హైర్ ఆర్కీ కానీ ఇలాంటివన్నీ తప్పులు జరగకుండా చూడటానికి పెడతారు కానీ ఈ పైనున్న వాళ్ళు వాళ్ళ ఇగో వల్ల కావచ్చు వాళ్ళ అధికార దాహం వల్ల కావచ్చు వాళ్ళ అజ్ఞానం వల్ల కావచ్చు కొన్ని సందర్భాల్లో ఇలాంటి సందర్భాల్లో కింద ఉన్న భట్టు దేవానంద గారి కులం కూడా కావచ్చు మరి ఈ భట్టు దేవానంద్ గారు జీవో వన్ మీద స్టే ఇస్తే ఈ రోజు ఎన్ని మాటలు అన్నారు చీఫ్ జస్టిస్ గారు ఎవరైనా ధర్నా చేశారా అన్నారు అంటే ధర్నా చేస్తేనే స్పందిస్తావా ధర్నా చేస్తేనే స్పందిస్తావు ఇంకో విషయం అండి వెకేషన్ జడ్జి ఇచ్చిన ఒక నిర్ణయం మీద చీఫ్ జస్టిస్ గారు ఇలా వ్యాఖ్య చేశారు ఈయన పైన సుప్రీంకోర్టు ఉంది కదా మరి ఈయన ఇచ్చే నిర్ణయాన్ని సుప్రీంకోర్టు జడ్జెస్ కూడా ఇలానే వ్యంగ్యంగా కామెంట్ చేయొచ్చా ఇప్పుడు శ్రవణ్ గారు కూడా అదే అడిగారు మీరు చేయొచ్చా తర్వాత ఏమంటారు ఇట్లా అయితే అందరూ చీఫ్ జస్టిస్ లా అంటారు అవుతారు అన్నాడు ఆ తర్వాత ఏమన్నాడు ఏ అంత అర్జెంట్ ఏం లేదు కానీ అన్నాడు ప్రాథమిక హక్కులు అనేవి ఎవ్రీ మినిట్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ ఎవ్రీ మినిట్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ అంతేగాని నేను వచ్చిందాకా ఆపండి 
నేను వచ్చిన తర్వాత అప్పుడు పరిశీలించి నిర్ణయం తీసుకుంటానంటే ఇంకో విషయం అండి అసలు వెకేషన్ కోర్టు పర్పస్ ఏంటి ఎమర్జెన్సీ వెకేషన్ కోర్టు పర్పస్ ఏంటి ఏం వచ్చినా వెంటనే తీసుకోమని అంతే ఇంకో విషయం ఆ రోజు ఆ చైర్లో ఎవరు న్యాయమూర్తిగా ఉన్నా వాళ్ళు నిర్ణయం తీసుకుంటారు పరిస్థితులను బట్టి దాన్ని ఇతరులు గౌరవించాలి అయినా జీవోలు కొట్టేయలేదు కదా సరే సో ఈ నేపథ్యంలో నేను చెప్తున్నానండి భారతదేశంలో ముఖ్యంగా ఇటీవల కాలంలో వాస్తవానికి నేను అడ్మినిస్ట్రేషన్ స్టూడెంట్ని టీచర్ని కాబట్టి నాకు తెలుసు లేస్ లేచర్ కన్నా ఎగ్జిక్యూటివ్ కన్నా అత్యంత అవినీతి పరమే అవినీతికి సంబంధించిన లేకపోతే ఎందుకంటే ఎప్పుడైతే దాని మీద చర్చ జరగకూడదు అంటున్నారో అక్కడ ఏం జరుగుతుందో బయటకు తెలియదు తెలియదు ఇంకో దాని వల్ల ఎవరు మాట్లాడు నేను కొన్ని వందల సార్లు అడుగుతున్నా ఇప్పుడు మిమ్మల్ని అడుగుతున్నా నాకు చెప్పండి ఈ దేశంలో అవినీతి పరుడైన రాజకీయ నాయకులు ఎంతమంది జైలుకి వెళ్ళారు ఎవరు వెళ్ళారు ఎవరు వెళ్ళారు మరి ఈ కోర్టులు ఏం చేస్తున్నాయి టిప్స్ మీద ఉంటాయి అంటే ఈ కోర్టులు ఎవరితో ఎవరు ఎవరి తరఫున ఉన్నాయి వాళ్ళ తరఫున ఉంది ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నాం కదా గాల్ జనార్దన్ రెడ్డి ఎంత బ్రహ్మాండంగా తిరుగుతున్నాడు ఒక గాలి జనార్దన్ రెడ్డి అంటే ఉదాహరణ చెప్తున్నాను నేను హై ప్రొఫైల్ కేసుల్లో కోర్టుకి వాయిదా కూడా వెళ్లకుండా ఎదుగుతున్న రాజకీయాలు ఈ నేపథ్యంలో ఈ రోజు చీఫ్ జస్టిస్ గారు చేసిన ఆ వ్యాఖ్యలు ఏవైతే ఉన్నాయో నిజంగా అబ్జెక్షనబుల్ అయితే ఆయన అంత లూజ్గా అంత ఈజీగా అంత కేర్లెస్గా అనడానికి కారణం ఏంటంటే బట్టు దే అక్కడ ఉన్నది బట్టు దేవానంద్ గారు అక్కడ ఉన్నది బట్టు దేవానంద్ గారు ఒక దళితుడు కాకుండా ఉంటే ఇలాంటి కామెంట్ చేసే ధైర్యం ఆయనకి రాదు అక్కడ ఇంకో రెడ్డి గారు ఇంకో చౌదరి గారు ఇంకో నాయుడు గారు ఉంటే ఈ మాటలు అనేవాడు కాదు కాబట్టి ఈ దేశంలో వ్యవస్థలో కులతత్వం ఏ స్థాయిలో ఉందనటానికి ఈ వ్యాఖ్యలు ఒక సాక్ష్యం ఇకపోతే ఈ జీవోకి సంబంధించి గపూర్ గారు చెప్పారు శ్రావణ్ చెప్పాడు అందరు చెప్తున్నారు ఇది ఎప్పుడైనా కొట్టేస్తారు అని వాస్తవానికి ఈ జీవోని మీకు ఒక విషయం చెప్తానండి మనకి స్వాతంత్రం వచ్చింది పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడులో మన రాజ్యాంగం వచ్చింది పంతొమ్మిది వందల యాభై డి జనవరి ఇరవై ఆరు నుంచి అసలు అప్పటి వరకు ఈ దేశంలో పరిపాలన పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఐదు చట్టం ప్రకారం జరిగింది పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఐదు చట్టం ఈ ముప్పై ఐదు పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఐదు చట్టం బ్రిటిష్ వాళ్ళు మనల్ని పరిపాలించారు ఈ చట్టం దాన్ని ఈ చట్టాన్ని రూపొందించింది కూడా అంబేద్కరే చాలామందికి తెలియదు రౌండ్ టేబుల్ కాన్ఫరెన్స్లు జరుగుతాయి అసలు భారతదేశంలో భారతదేశంలో ఎట్లాంటి పరిపాలన జరగాలి అని బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం ఒక కమిషన్ పంపించింది సైమన్ కమిషన్ ఆ సైమన్ కమిషన్లో అందరూ బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఉంటారు ఇండియన్ ఎవడు ఉండడు అప్పుడు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏం చేస్తుందంటే మా దేశంలో ఎట్లాంటి పరిపాలన ఉన్నవాళ్ళు అనేది మేం చెప్తాము మరి మేము ఎవరూ లేకుండా మీరు ఆల్ వైట్ మ్యాన్ కమిషన్ వేసుకొని అంటే ఒక భారతీయుడు కూడా లేకుండా ఒక కమిటీ వేసి ఆ కమిటీ భారతదేశంలో ఎట్లాంటి పరిపాలన జరగాలో నిర్ణయిస్తే మేము ఒప్పుకోమని చెప్పేసి సైమన్ కమిషన్ బహిష్కరిస్తారు బహిష్కరించిన కాంగ్రెస్ పార్టీ బహిష్కరిస్తుంది కానీ ముస్లిం లీగ్ బహిష్కరించదు అంబేద్కర్ ఇట్లా కొంతమంది ఉంటారు వీళ్ళేంటి వాళ్ళ వర్గాల సమస్యలు వాళ్ళకి చెప్పుకుంటారు సైమన్ కమిషన్ రిపోర్టు బ్రిటిష్ ప్రభుత్వానికి ఇస్తుంది అప్పుడు బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం ఈ రిపోర్టు మీద చర్చిద్దాం రండి అని అందరిని పిలుస్తుంది అది రౌండ్ టేబుల్ కాన్ఫరెన్స్ ఆ మూడు రౌండ్ టేబుల్ కాన్ఫరెన్స్లో వచ్చిన సార సారాంశం మొత్తం కలిపి మళ్ళీ సారాంశాన్ని బ్రిటిష్ ప్రభుత్వాన్ని బ్రిటిష్ పార్లమెంట్కి ఇస్తే ఆ సారాంశాన్ని ఆధారం చేసుకొని పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఐదు భారత ప్రభుత్వం చట్ట చట్టం చేసింది ఈ మొదటి రౌండ్ టేబుల్ కాన్ఫరెన్స్కి కాంగ్రెస్ వెళ్ళలేదు బహిష్కరించింది అంబేద్కర్ వెళ్ళాడు రెండో రెండో రౌండ్ టేబుల్ మూడు రౌండ్ టేబుల్ కాన్ఫరెన్స్కి వెళ్ళిన ఒకే ఒక భారతీయుడు అంబేద్కర్ అంబేద్కర్ ఇచ్చిన సూచనల ఆధారంగా పంతొమ్మిది భారత ప్రభుత్వ చట్టం వచ్చింది దాన్నే పంతొమ్మిది వందల మనం ఇప్పుడున్న రాజ్యాంగంలో కలిపేసి వాడుతున్నాం అయితే ఇక్కడ శాంతి భద్రతలకు కానీ సమాజానికి నష్టం కలిగించే కార్యక్రమాలకు కానీ పౌర స్వేచ్ఛకు కానీ భంగం కలిగిన అంటే క్లాష్ వచ్చినప్పుడు వాస్తవానికి ప్రాథమిక హక్కులు ఉండాలి సమాజంలో శాంతి భద్రతలు ఉండాలి ఈ రెండింటిని బ్యాలెన్స్ చేయడానికి ఇట్లాంటి చట్టాలు అప్పుడప్పుడు బ్రేకులు లాగా వాడతారు దీన్ని రోజు డైలీ బేసిస్ వాడకూడదు ఎమర్జెన్సీ అనేది భారత రాజ్యాంగంలో పెట్టారండి అంటే రోజు ఎమర్జెన్సీ ఉండదు ఎప్పుడో పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఐదులో ఒకసారి 
అసాధారణ ఇరవై నాలుగు నెలల పాటు డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాల స్వతంత్రంలో ఇరవై నాలుగు నెలల పాటు ఎమర్జెన్సీ వాడారు అంటే ఏంటి అది అత్యంత రేరెస్ట్ ఆఫ్ ది రేర్ కేసెస్ అలాగే పరిస్థితులు వచ్చినప్పుడు ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ లో అందరికి తెలిసింది ఏంటంటే ప్రభుత్వ వ్యతిరేకత వల్ల ప్రభుత్వ అంటే ప్రభుత్వ ప్రజా వ్యతిరేక విధానాల వల్ల ఈ ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా ఏ ప్రతిపక్ష నాయకుడు బయట ఏ కార్యక్రమం పెట్టినా ఆ ప్రతిపక్ష నాయకులు ఊహించిన దానికన్నా ఐదు ఆరు రెట్లు ఎక్కువ వస్తున్నారు అది నియంత్రించాల్సిన బాధ్యత శాంతి భద్రతల పరిరక్షణ బాధ్యత రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అంది కానీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నియంత్రించడం అంటే జనాన్ని భయపెట్టడం కాదు రాకుండా బందోబస్తు చేసి వాళ్ళకి ఇబ్బందులు కలగకుండా చూడడం కాబట్టి ఇక్కడ ఇంకొక విషయం ఏంటంటే ఇంకొక ఓపెన్ గా ఇంకో మాట కూడా చెప్తాను కొన్నాళ్ల క్రితం నుంచి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మనుషులు న్యాయ వ్యవస్థలో కూడా అన్ని స్థాయిల్లో వచ్చేశారు కాబట్టి ఇట్లాంటి వ్యాఖ్యలకి కారణం ఏంటంటే ఒకటి రాష్ట్ర ప్రభుత్వంలో ఉన్న వాళ్ళ ప్రయోజనాలు కాపాడటం రెండు ఇక దళిత కులాలు మిగతా వాళ్ళ బలహీన వర్గాల గురించి లెక్కలేని విధంగా అవమానించే రీతిగా వీళ్ళు మాట్లాడుతు అంటే దీని మీద ఏమన్నా మాట్లాడతారా శ్రవణ్ కుమార్ గారు శ్రీనివాసరావు గారు చేసిన అంటే ఐ డోంట్ వాంట్ యాక్చువల్లీ దిస్ థింగ్ బట్ ఈ మధ్య దేవాన్ గారు ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వడము మీ యూనియన్లన్నీ మీ బార్ వాళ్ళు అంతా ఆపాలని ఒక విషయం అండి ధర్నా చేయడం ఒక్క నిమిషం శ్రావణ అని ఒక్క నిమిషం నలభై సంవత్సరాల క్రితం మన ఆంధ్రప్రదేశ్ శాసన మండలిలో గొడవ జరిగిందండి శాసన మండలిని పెద్దల సభ అంటారు రాజ్యసభని పెద్దల సభ అంటారు శాసన మండలి పెద్ద సభ అంటారు పెద్దల సభలో గొడవ జరిగింది మరుసటి రోజు ఈనాడులో హెడ్డింగ్ ఏంటంటే పెద్దల సభలో పెద్దల గలాట ఆ వాక్యం అని తప్ప ఎందుకు తప్పే ఉంది ఈ రామోజీరావు గారిని శాసన మండలికి పిలిపించి సారీ చెప్పించారు అంటే లేకపోతే లేకపోతే జైలుకి పంపిస్తామని నన్ను పంపిస్తే పంపించుకోండి అది కాదు అనేది అంటే యా డెఫినెట్ గా శ్రవణ్ కుమార్ గారు అన్ని వ్యవస్థల్లో ఉన్నట్టే న్యాయ వ్యవస్థలో కూడా అవినీతి ఉంది అలా ఉంది ఇలా ఉందనే కామెంట్స్ చాలా బాగా బలమైన కామెంట్సే ఉన్నాయి ఆరోపణలు అనుమానాలు రకరకాలు ఉన్నాయి అది ఎవరో వ్యక్తులు తెలియదు కదా మనకి వ్యవస్థలో ఉన్నారు అంటారు కానీ ఇప్పుడు శ్రీనివాస్ గారు వ్యక్తం చేసిన అభిప్రాయాలు ఆయన వ్యక్తిగతమైన అభిప్రాయం అని నేను అంటున్నాను ఎందుకంటే ముందే ప్యానల్కి నేను ఇది చేశాను ఒక మాజీ జడ్జిగా మిమ్మల్ని అడుగుతున్నాను నోనో వికే గారు నేను నేను వికే గారు నేను అంటే జీవో కొట్టేస్తారు అని నేను ఎప్పుడు చెప్పలేదు అది ఒక్కసారి శ్రీనివాస్ గమనించాలని కోరుతున్నా నెంబర్ టూ ఒక వ్యవస్థాపరమైనటువంటి ఒక ఒక మార్పు కోసం మేము పోరాటం చేస్తున్నాం అందులో పోరాటంలో చేసే పోరాటం దేనికోసం చేస్తున్నామంటే హైయర్ జ్యుడిషియరీలో కూడా రిజర్వేషన్స్ ఉండాలి హైయర్ జ్యుడిషియరీలో జడ్జెస్లో ఫిఫ్టీన్ పర్సెంటు ఎస్సీలకి సెవెన్ పర్సెంటు రిజర్వేషన్ ఎస్టీలకి దేశవ్యాప్తంగా అమలు అవుతుంది ఒక్క జ్యుడిషియరీలో అమలు కావటంలా దేశంలో ఎవరైనా రిజర్వేషన్ లేకుండా రిజర్వేషన్ లేకుండా దేశంలో ఎవరైనా సరే ఒక చిన్న తప్పు జరిపితే కొరడా రూల్పించే జ్యుడిషియరీలో రిజర్వేషన్స్ లేవు హైయర్ జడ్జెస్లో రిజర్వేషన్స్ లేవు ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్న క్యాడర్ స్ట్రెంగ్త్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆనరబుల్ జడ్జెస్ని తీసుకుంటే జడ్జెస్ మొత్తంలో తీసుకుంటే పన్నెండు మంది ఎస్సీ ఎస్టీ జడ్జిలు ఉండాలి మేము అనుకుంటున్నాం మేము పోరాటం చేస్తున్నాం దానికోసం ఎందుకంటే మాకున్న ట్వంటీ ఫిఫ్టీన్ ప్లస్ సెవెన్ ట్వంటీ టూ పర్సెంట్ రిజర్వేషన్ కోసం మేము న్యాయవాదులుగా ఉండాలి అని కోరుకుంటున్నాం ఇప్పుడు జడ్జెస్ అందరూ కూడా మేధస్తోనే అపాయింట్ అవుతారు ఐఏఎస్లు ఐపీఎస్లు రిజర్వేషన్లు ఎందుకు పెట్టారు ఐఏఎస్లు ఐపీఎస్లు కూడా మేధావ్ మేధావి ఉంటేనే తీసుకుంటారు కాకపోతే దీంట్లో ఏంటంటే ఆ వర్గాలకి కొంత ప్రాతినిధ్యం కల్పించాలని రిజర్వేషన్స్ పెట్టారు జ్యుడిషియరీలో కూడా అసలు చదవని వాడిని జడ్జిమెంట్లు చెప్పని వాళ్ళని జడ్జెస్గా తీసుకోమని కాదు ఇప్పుడు మాలాంటి వాళ్ళు మేము జడ్జెస్గా వెళ్ళినప్పుడు పది సంవత్సరాలు ఎంత ఉన్నతంగా పనిచేసామో అది జ్యుడిషియరీకి తెలుసు హైకోర్టు రికార్డ్స్లో ఇప్పటికీ ఉంది మేము రిజర్వేషన్లో వెళ్ళాం కదని ఏ రోజు కూడా ఒక చిన్న మెమో కూడా హైకోర్టు నుంచి ఇప్పించుకోవాలా అట్ ది సేమ్ టైం హైయర్ జ్యుడిషియరీలో రిజర్వేషన్స్ కావాలి అని ఫైట్ చేస్తున్నప్పుడు ఉన్న ఒకే ఒక్క ఉన్న ఇంకొక జడ్జి ఉన్నాడు ఆయన రేపు ఏప్రిల్లో రిజ అయిపోతున్నాడు ఒకే ఒక్క దళిత ఎస్టీ ఎస్సీల్లో నుంచి ఒకే ఒక జడ్జి గారు ఉన్నారు ఆయన పట్టు దేవానందం గారు అలాంటి వ్యక్తిని కూడా ఈరోజు రాష్ట్ర ప్రభుత్వంలో ఉన్న పెద్దలు ఇది ఖచ్చితంగా దీనికి దీని దీన్ని మేము ఎలిగేషన్ చేస్తున్నాం రాష్ట్ర ప్రభుత్వంలో ఉన్నటువంటి జగన్మోహన్ రెడ్డి అనే అంటా నేను 
జగన్మోహన్ రెడ్డి సజ్జల రామకృష్ణ రెడ్డి రాష్ట్ర హైకోర్టులో ఉన్నటువంటి వాళ్ళ వర్గాల చేత వాళ్ళ వాళ్ళ మనుషుల చేత ప్రతి ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ చేత నాలుగు వేల మంది నాలుగు వేల కోట్ల రూపాయలు కట్టించాడు బటుదేవానందం గారు లేకపోతే ఈయన ప్రతి సందర్భంలోనూ కూడా పాఠశాలల్లో రైతు భరోసా కేంద్రాలు కట్టద్దు లేకపోతే వాళ్ళకి డబ్బులు ఇవ్వండి మీరు ఉద్యోగాలు ఇవ్వకపోతే కంటెంప్ట్ ఆఫ్ ది కోర్టులకు రండి రోజు కో కోర్టులో వచ్చి నుంచోండి అని అంటున్నారు కాబట్టి ఇలాంటి జడ్జి మాకు ఉండకూడదు అని ఆఫ్ ది రికార్డు మీరు కొన్ని వేల పిటిషన్లు పెట్టి ఈరోజు ఆయన్ని సుప్రీంకోర్టులో కొలిజియాన్ని కూడా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసి కొలిజియానికి కంప్లైంట్లు పెట్టి ఆయన్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేయించారు ఉన్న ఒకే ఒక దళిత జడ్జి వేరే రాష్ట్రానికి బదిలీ అయిపోతే ఇక్కడ రిప్రజెంటేటివ్లు ఎవరున్నారు కొత్తగా వచ్చే జడ్జిలకు పోస్టులు ఖాళీ లేవు పన్నెండు మంది పదిహేను మంది ఉండాల్సిన జడ్జుల్లో ఒకే ఒక జడ్జి దళిత జడ్జిని కూడా మీరు వేరే రాష్ట్రానికి బదిలీలు చేయించారు ట్రాన్స్ఫర్ చేసి బదిలీలు చేయించారు అంటే మేము మన ఆనరబుల్ ప్రెసిడెంట్ కానీ లేకపోతే లా మినిస్టర్ కానీ రిప్రజెంట్ చేసింది అదే అడ్వకేట్ జాయింట్ యాక్షన్ కమిటీ కన్వీనర్గా నేను ఇది ఆన్ రికార్డు ప్రెసిడెంట్ గారికి లా మినిస్టర్ గారికి రిప్రజెంట్ చేశాను ఉన్న ఒకే ఒక్క జడ్జిని మీరు ఈ ప్రభుత్వం కక్షపూరితంగా ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తే ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళ మనోభావాలు ఏమవుతాయండి మేమేదో ఆయన ఏదో మాకు ఆర్డర్లు ఇస్తాడని ఇంకొకరు ఇస్తారని కాదు ఎవరైనా న్యాయం బట్టే ఇస్తారు ఏ కలెక్టర్ అయినా ఆన్ రికార్డే చూస్తాడు ఏ ఎస్పీ అయినా క్రైమ్ కట్టేది ఏదైనా సరే లీగల్గానే చూస్తారు బట్ దాంట్లో రిజర్వేషన్స్ ఉన్నాయి దీంట్లో రిజర్వేషన్స్ లేవు అంటే కక్ష గట్టి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం ఎస్సీ జడ్జెస్లు వేధిస్తుంది అని చెప్పడానికి ఇది ఒక ప్రధాన కారణం ప్రాబబ్లీ నేను శ్రీనివాస్ చెప్పినంత స్ట్రాంగ్గా నేను ఇమీడియట్గా ఇది ఇది ఈరోజు చీఫ్ జస్టిస్ గారు కా కామెంట్ చేయడానికి కారణం అది నేను చెప్పకపోవచ్చు కానీ ఇది ఖచ్చితంగా దీని మీద ఒక చర్చ జరగాల్సిన అవసరం అయితే ఉన్నది దీని మీద ఒక ఆలోచన జరగాల్సిన అవసరం అయితే ఉన్నది నీ ఒకటే మాట వీకే గారు నేను ఒకటే మాట చెప్పి ముగిస్తా ఆనరబుల్ చీఫ్ జస్టిస్ గారు ఏ ఆర్డర్ ఇస్తారో ఐ డోంట్ వాంట్ టు కామెంట్ ఆనరబుల్ చీఫ్ జస్టిస్ గారు దాన్ని సస్టైన్ చేస్తారా జీవో మీద జీవోని కొట్టేస్తారా పిల్లుని కొట్టేస్తారా ఇట్ ఈస్ ఈజ్ డిస్క్రిషనరీ పవర్ అండ్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు కామెంట్ రేపు పొద్దున రామకృష్ణ గారికి గ్రీవియాన్స్ ఉంటే సుప్రీంకోర్టుకి వెళ్తాం సుప్రీంకోర్టులో అప్పీల్ అయితే కాన్స్టిట్యూషన్ బెంచ్కి వెళ్తాం లా విల్ టేక్ దర్ ఓన్ కోర్స్ కానీ పాసింగ్ స్వీపింగ్ రిమార్క్స్ అక్రాస్ ది బెంచ్ ఎగ్నెస్ట్ కొలిక్ జడ్జ్ ఈజ్ హైలీ కండెమినబుల్ అబ్సల్యూట్లీ ఇది ఒక న్యాయవాదిగా ఒక మాజీ న్యాయమూర్తిగా న్యాయ వ్యవస్థకి మంచిది కాదని మాత్రం చెప్పగలను అంటే ఆయనకి నేను సజెషన్స్ ఇచ్చే స్థాయి కాకపోవచ్చు కానీ ఇట్స్ మై ఒపీనియన్ ఎస్ ఎ సిటిజన్ ఆఫ్ దిస్ కంట్రీ ఒక న్యాయవాదిగా ప్రతిరోజు ఆయన ముందు కేసులను చేసే వ్యక్తిగా ఇప్పుడు చూడండి అప్పుడెప్పుడు బొబ్బులు పుల్లు ఎన్టీ రామారావు కోర్టు కోర్టుకి తీర్పులు న్యాయస్థానాలకి న్యాయస్థానాలకు తీర్పులు అని ఒక మాట అన్న కారణంగా దేశవ్యాప్తంగా అది ఒక పెద్ద సంచలనం అయిపోయింది ఇప్పుడు ఈరోజు న్యాయ వ్యవస్థ గురించి ప్రతి ఒక్కళ్ళు ప్రతి సామాన్యుడు అదేంది చీఫ్ జస్టిస్ గారు కింద కోర్టులో జడ్జిలు ఎలా తిట్టాడు అంటే రేపు పొద్దున సింగిల్ బెంచ్ తీర్పిస్తే దాన్ని మీకు ఒక విషయం చెప్తా మీరు అనకూడదు కానీ ఈ మాట ఏదైనా కోర్టులో ఇంతకు ముందు జడ్జి గారు సింగిల్ జడ్జి గారు తీర్పిస్తే అయ్యో ఈ తీర్పు ఎట్లాగా దీన్ని ఏ విధంగా చేయాలి పైకోర్టుకు వెళ్ళినా కూడా లీగల్గా ఇప్పుడేమనుకుంటున్నారంటే కారిడార్స్లో కొట్టేశాడా ఏం పర్లేదు మనం రిట్ అప్పీల్కి వెళ్దాం పైన మాకు అనుకూలంగా వస్తుందిలే అనుకుంటున్నారు దిస్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ నౌ అంటే కోర్టు జడ్జి ఇచ్చిన తీర్పు కేవలం ఆయన తీర్పు ఇచ్చాడు నాట్ గుడ్ ఫర్ ది సిస్టమ్ ఎందుకంటే కొన్ని వందల కేసులు ఆర్గ్యూ చేసే వ్యక్తులుగా వికే గారు కొన్ని విషయాలు చెప్పకూడదు ఆన్ రికార్డు ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఐదున్నర కోట్ల మంది జనం ఉన్న ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఎట్లాంటి దుష్ట ప్రభుత్వాలు పనికి మాలిన ప్రభుత్వాలు ఏ రోజు నిద్ర లేగిస్తే వాళ్ళ నాన్నగారితో మాట్లాడి ఆత్మతో మాట్లాడి తీసుకొచ్చే జీవోలు ఉన్నటువంటి ఇలాంటి రాష్ట్రంలో ఈ డే ఈ ఇయర్ మొత్తం రెండు వేల ఇరవై రెండు జనవరి ఒకటి నుంచి డిసెంబర్ ముప్పై ఒకటి వరకు నూట డెబ్బై ఐదు పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ లిటిగేషన్ పని ఇది భారతదేశ ఆంధ్రప్రదేశ్లో నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ తర్వాత ఇప్పటి వరకు అత్యంత లోయెస్ట్ కేసెస్ నమోదైనటువంటి ఒకే ఒక ఇయర్ టూ థౌసండ్ గారు అంటే ఒక్కళ్ళు కూడా పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ లిటిగేషన్ చేయడానికి భయపడిపోతున్నారు భయపడిపోతున్నారు అది వాస్తవస్థితి ఏంటి అంటే నాట్ ఫైండింగ్ ఫాల్ట్ కానీ నేనేమంటానంటే ఏ ఆర్డర్ అయినా పాస్ చేసుకోండి ఒక్క నిమిషం వీకే గారు ఏ ఆర్డర్ అయినా పాస్ చేసుకోండి కానీ న్యాయ వ్యవస్థ లో ఉన్నటువంటి ఇంకొక జడ్జి మీద ఆయన విజ్డమ్ ను వాడి ఇచ్చినటువంటి జడ్జిమెంట్ తీర్పు రేపొద్దున రేపొద్దున వేరే జడ్జిమెంట్ ఇచ్చిన తర్వాత కూడా వీళ్ళు వీళ్ళు క
ఎప్పటికీ ఈ వారం పది రోజుల్లో పదిహేను తారీఖు ఎప్పుడు ఆయన ఇస్తే ఇరవై మూడో తారీఖు వరకు ఆర్డర్ ఉంటే ఆయన ఎక్స్టెన్షన్ చేయాల ఎక్స్టెన్షన్ చేయను అన్నారు చేయను అన్నారు మంచిది దానికి ఎవరు కామెంట్ చేయరు దానికి ఎవరు కామెంట్ చేయరు రేపొద్దున జీవో కరెక్టే అనండి నో ప్రాబ్లం కానీ పాసింగ్ స్వీపింగ్ రిమార్క్స్ ఈస్ నాట్ గుడ్ ఫర్ ది సిస్టమ్ రైట్ ఓకే లోకేష్ తలపెట్టిన పాదయాత్రకు సంబంధించి యువగోళం పాదయాత్రకు సంబంధించి ఇంతవరకు అధికారికంగా అనుమతి ఇవ్వలేదు కానీ ప్రభుత్వం వైపు నుంచి జిల్లాల వారీగా ఎక్కడికక్కడ ఎస్పీలు ఇస్తారని ఒక మాట చెప్పడం ఓరల్గా చెప్పడం అండ్ చిత్తూరు జిల్లా ఎస్పీ ఇవాళ వాళ్ళ అధికారిక మీడియా అధికారిక మీడియా అంటే వైసీపీ మీడియాకి ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో చరుతులతో కూడిన అనుమతులు ఇస్తామని చెప్పడం తర్వాత కొంతమంది మీడియా మిత్రులు ఫోన్ చేస్తే ఈవినింగ్ ప్రెస్ మీట్ ఉంటుందని చెప్పారనే ఒక వార్త వచ్చింది ప్రెస్ మీట్ ఇవాళ కాదు మళ్ళీ రేపు అన్నారనే ఒకటి వచ్చింది కానీ ఒకటైతే వాస్తవం అనుమతి ఓకే షరతులు ఓకే ఆ షరతుల్లో రెచ్చగొట్టే వ్యాఖ్యలు చేయకూడదు లేకపోతే ఇంకేం పెడతారు షరతులు రెచ్చగొట్టే వ్యాఖ్యలు చేయకూడదు అనేది ఒకటి చెప్పారు ఓవరాల్గా అలాగే ఇంకేవో పెడతారని అంటున్నారు సో వీటితో ఈ వీటికి సంబంధించి తెచ్చిద్దాం అలాగే ఏదో ఇప్పుడే ఒక మంత్రి గారు అంటే డిప్యూటీ సీఎం నారాయణ స్వామి గారు అన్నారట పాదయాత్ర అనేది బొక్క లేదన్న అంట ఏదో ప్రెస్ మీట్లో జర్నలిస్ట్ ఎవరు అడిగితే పాదయాత్ర సంగతి ఏంటి సార్ లోకేష్ అంటే పాదయాత్ర అనేది బొక్క లేదన్న అంట అంటే అంత అంత చులకన రావి గారు మీకు ఆల్రెడీ పాదయాత్రకు సంబంధించిన అనుమతులకు సంబంధించిన సమాచారం మీకు అంది అందుతూనే ఉంటుంది ఎందుకంటే మీరు ఫాలోఅప్ చేస్తున్నారు కాబట్టి పార్టీ పరంగా వరరామయ్య గారు కానీ మీరందరూ కూడా కాకపోతే ఇవాళ మధ్యాహ్నం నుంచి కదలిక మొదలైంది అనుమతి ఇస్తారు అని చెప్పడం తర్వాత షరతులతో కూడిన అనుమతి అని చెప్పడం ఆ షరతులు ఏంటిది అనేది క్లారిటీగా క్లియర్గా మా అంటే మా దాకా రాలేదు కానీ తెలిసింది ఏంటి అంటే ఒకటి రెచ్చగొట్టే వ్యాఖ్యలు చేయడం ఇటువంటివి చేయొద్దు అని తర్వాత లిమిటెడ్ వెహికల్స్ అని ఇంకేవో ఇంకేవో చెప్తున్నారు బహుశా రెచ్చగొట్టే వ్యాఖ్యలు అంటే ఏంటో మరి నాకు తెలియదు బహుశా ఇవి అనుకుంటా ఒకసారి చూడండి సౌండ్ పెట్టు వినపట్ల బయట పటాబి గారు బహుశా రెచ్చగొట్టే వ్యాఖ్యలు చేయకూడదు ప్రసంగాలు చేయకూడదు అంటే బహుశా ఇవి రెచ్చగొట్టే కాదు అనుకుంటా ఇవి ఆ కోవలోకి రావేమో ఎందుకంటే అప్పుడు మాట్లాడారు కాబట్టి మరి ఆయనకి తెలిసిన వ్యక్తి కాబట్టి ఇవి ఇంతవరకు రెచ్చగొట్టే కాదు ఇంతకు మించి ఏమన్నా చేస్తే అప్పుడు అవి రెచ్చగొట్టే అవుతా ఏమో అనుకుంటా నేను మరి మరి మీరు ఏమనుకుంటున్నారో మీ ఒపీనియన్ చెప్పండి ఇప్పుడు నడి రోడ్డు మీద కాల్చి చంపండి అని కూడా అన్నాడు ఒక సందర్భం జగన్మోహన్ రెడ్డి ఎటువంటి మాటలు మాట్లాడాడో ఆ రోజున మనం రాష్ట్రం మొత్తం కూడా విన్నాం ప్రజలందరూ కూడా ఎవరు మర్చిపోలా కాబట్టి వాళ్ళు ప్రజలను రెచ్చగొట్టడం గురించి వాళ్ళ కుటుంబం చరిత్ర అదే కదా వీకే గారు వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి కానీ ఆ తర్వాత ఇతను కానీ ఎప్పుడు కూడా రెండు వర్గాలని రెచ్చగొట్టడం ఏదో ఒక రకంగా చిచ్చు పెట్టడం ఆ చలి మంట ఆ చిచ్చులో వీళ్ళు చలి కాసుకోవటం లాగా అటువంటిదే కదా వీళ్ళ రాజకీయం అంతా సార్ ఒకటి వీకే గారు నేను ఈ పాదయాత్రకు సంబంధించి లోకేష్ గారి పాదయాత్రకు సంబంధించి అసలు ఈ జీవో నెంబర్ వన్ని తీసుకొచ్చిందే 
లోకేష్ గారి పాదయాత్రని చంద్రబాబు నాయుడు గారి పర్యటనని అడ్డుకోవటం కోసం వాళ్ళ ప్రధాన ఎజెండానే అది జీవో నెంబర్ వన్ తీసుకురావటం వెనుకున్నటువంటి కుట్ర ఏంటా అంటే ఇరవై ఏడవ తేదీ జరుగుతూ ప్రారంభమవుతున్నటువంటి లోకేష్ గారి పాదయాత్రని ఈ జీవో అడ్డం పెట్టుకుని ఆపేయాలి దానిలో భాగంగానే ఇదంతా కూడా తీసుకొచ్చారు ఆ జీవో నెంబర్కి వన్ వన్ విడుదల చేయక ముందు జరిగినటువంటి కుట్ర దాని గురించి చాలాసార్లు మాట్లాడుకున్నాం గుంటూరులో కానీ కందుకూరులో ఏం జరిగిందో దాని వెనక ఎటువంటి శక్తులు పనిచేసావో మనం చాలాసార్లు చర్చించుకున్నాం కాబట్టి జీవో నెంబర్ వన్ తీసుకొచ్చి ఏదో ఒక రకంగా ఆపాలని ప్రయత్నం చేశారు మొన్న బట్టు దేవానంద్ గారు ఎప్పుడైతే దాన్ని సస్పెన్షన్లో పెట్టారో మనం ఇప్పుడు ఇవాళ ప్రధాన న్యాయమూర్తి గారు అది ఎందుకు అంత తొందర ఎందుకు అంత ఎమర్జెన్సీ అని మాట్లాడిన విషయం మనం చర్చించుకున్నాం మరి వీళ్ళు ఇరవై మూడో తేదీన మళ్ళీ హైకోర్టులో విచారణ ఉన్నప్పుడు ఏం ఎమర్జెన్సీ వచ్చిందని చెప్పి వీళ్ళు సుప్రీంకోర్టుకి పరిగెత్తారు సార్ మరి అది కూడా ఆలోచించాలిగా ఇవాళ జడ్జి గారు ఏమైనా నువ్వు ఇరవయో తేదీన కౌంటర్ అఫిడవిట్ అఫిడవిట్ ఫైల్ చేస్తాను అన్నావు ఏం ఎమర్జెన్సీ ఊడిపడిందయ్యా ఇవాళకి వాళ్ళ ఉన్న లోకేష్ గారు ఏమన్నా రాష్ట్రాన్ని స్తంభింపజేయాలని చెప్పి అన్న నిర్ణయం తీసుకున్నారా నీకు ఏం ఎమర్జెన్సీ మరి దానికి దానికి ఎమర్జెన్సీ గుర్తుకు రాదా మరి గౌరవ న్యాయమూర్తి గారికి దాన్ని బట్టి అర్థం కావట్లేదా కుట్ర ఏంటో వీళ్ళ హడావుడంతా దేనికి జస్ట్ బ్లాక్ నారా లోకేష్ జస్ట్ బ్లాక్ యువగళం పాదయాత్ర ఇవాళ కూడా ఎస్పీ గారు ప్రెస్ మీట్ ఇప్పుడు మాకైతే లిఖిత పూర్వకంగా ఏమి పర్మిషన్ అయితే రాలేదు మేము కూడా ఏదో వాళ్ళ అఫీషియల్ ఛానల్స్ లో వచ్చినటువంటి కొన్ని వార్తలు వింటూ ఉన్నాం ఏదో పర్మిషన్ ఇచ్చారని చెప్పి ప్రెస్ మీట్ అన్నారు మళ్ళీ ఎప్పుడైతే తీర్పు రేపటికి వాయిదా పడిందో హైకోర్టులో ప్రెస్ మీట్ కూడా వాయిదా వేసుకున్నారు అంటే ఏంటి అసలు ఏం జరుగుతా ఉంది ఇప్పుడు నువ్వు ప్రెస్ మీట్ నువ్వు ప్రెస్ మీట్ ఎందుకు వాయిదా వేసావు అంటే హైకోర్టు తీర్పు వాయిదా పడిపోతే నీ ప్రెస్ మీట్ కూడా వాయిదా పడిపోతుందా సో ఇప్పుడు ఇవన్నీ చూస్తున్నప్పుడు ఆల్ దిస్ ఈజ్ హ్యాపెనింగ్ ఓన్లీ టు బ్లాక్ నారా లోకేష్ గారు ఏమంటా ఉన్నాడు అండి నారాయణ స్వామి గారు ఏంటి బొక్కలో పాదయాత్ర పాదయాత్ర లేదు స్వామి మీ బొక్కలన్నీ బయట పెట్టడానికే లోకేష్ గారు మీ బొక్కలో మీ మీ బొక్కలన్నీ బయట పెట్టడానికే లోకేష్ గారు రోడ్డు ఎక్కుతా ఉన్నారు ఇవాళ అందుకునే కదా ఒక్కొక్కడు ప్యాంట్లు దడుపుకుంటా ఉన్నాడు ఈయన రోడ్డు ఎక్కితే మన బొక్కలన్నీ బయట పడతాయి ప్రజల చేత మనం మన తన్నులు తింటాం ఖాయం అని చెప్పి భయపడి సస్తా ఉన్నారు ఇవాళ నిన్న చూసాం కదా ఉషా శ్రీ చరణ్ ఆవిడ గారి ల్యాండ్ స్కామ్ చిత్తూరులో పెద్దిరెడ్డి ఆయన దొంగల ముట్ట స్కామ్లు ఇవన్నీ ప్రతి ఊర్లో నేను చెప్పారు ఆవిడ గారు మీద న్యాయ పోరాటం కూడా చేస్తుంది అంట ఆవిడ గారు తప్పుడు ఆరోపణ చేసినందుకు చేయమనండి అదే 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 యాక్చువల్ ఇట్లాంటి మనకు కొత్త ఏంటి ఎప్పుడో ఎదురొచ్చిన నడల్లా బొక్క బారుల పడి మూతిపళ్ళు రాలగొట్టుకున్నారు నిజానికి ఎదురు నడల్లా మూతిపళ్ళు రాలగొట్టుకున్నాడు ఆవిడ పరిస్థితి కూడా అదే అవుతుంది సో ఇవాళ లోకేష్ గారు ఖచ్చితంగా ప్రతి ఒక్క వైసీపీ నాయకుడు గుడ్డలు ఎప్పుడు తీస్తాడు ఆయన గుడ్డలు ఎప్పుడు తీయటం కాయో ప్రతి ఒక్క బొక్క బయట పెడతా మీకు చెప్పు దెబ్బలు ప్రజల నుంచి చెప్పు దెబ్బలు పడే వరకు కూడా ఎవరిని వదిలిపెట్టే ప్రసక్తి లేదు రేపు ఇరవై ఏడు నుంచి జరగబోయేటటువంటి కార్యక్రమం అదే వీకే గారు ప్రతిరోజు ఇదే పని ఉతి కారేయటమే కాబట్టి అందుకనే ఈ డ్రామాలన్నీ కూడా కట్టిపెట్టమని చెప్పి మేము వాళ్ళని హెచ్చరిస్తూ ఉన్నాం రైట్ చివరిగా చివరిగా ఒక్క మాట వీకే గారు థర్టీ సెకండ్స్ జస్ట్ థర్టీ సెకండ్స్ వీకే గారు ఒకే ఒక మాట ఇప్పుడు జడ్జీలకి సంబంధించి వీకే గారు మనం ఒక నాకు సందర్భంలో జస్టిస్ రాకేష్ గారి రాకేష్ కుమార్ గారి లాంటి జడ్జీలకి మనం పోలవర్షం గుర్పించాం హైకోర్టుని ఒక దేవస్థానంగా భావించి హైకోర్టు బయట కొబ్బరికాయలు కొట్టాం అంటే ఆ రకంగా అంటే నిజంగా కూడా న్యాయస్థానాల వల్ల ఎంతో కొంత ఈ రాష్ట్రంలో ప్రజాస్వామ్యం బ్రతికిందని చెప్పుకోవటంలో ఎటువంటి అతిశయక్తి లేదు కాబట్టి కొన్ని కేసులు లేదనుకో ఒక సందర్భం లేదన్న తీర్పు వ్యతిరేకంగా వచ్చినంత మాత్రాన మనం ఏదో ఒక వర్గం పెనిట్రేట్ అయిపోయిందని అనుకోవటం కూడా కరెక్ట్ కాదు కాబట్టి లెట్స్ హ్యావ్ దట్ బిలీఫ్ ఇన్ ద కోర్ట్స్ తప్పనిసరిగా మనం కూడా అడ్వకేట్స్ సీన్ అన్న కానీ నేను కానీ మేమందరం కూడా వీఆర్ అడ్వకేట్స్ అవుట్ సైడ్ ద కోర్ట్ మేము కూడా బలంగా మా వాదనలు వినిపిస్తాం నిజాలు చెప్తాం కాబట్టి లెట్ ఇట్ లెట్ ఇట్ లీవ్ టు ద వాళ్ళ విఘ్నతకే దాన్ని వదిలేద్దాం రైట్ ఓకే బా గఫూర్ గారు ఒక పాదయాత్ర గురించి ఇంత ఎక్సర్సైజ్ ఇంత గూడుపుటాని ఇంత కుట్ర లేకపోతే ఇన్ని కుతంత్రాలు అవసరమా దేశంలో ఎంతో మంది పాదయాత్ర నాకు తెలిసి తెలంగాణలో ఎట్ ఎట్ టైం మూడో నాలుగో జరుగుతున్నాయి పాదయాత్రలు ఓ పక్క షర్మిల ఓ పక్క కిషన్ బండి సంజయ్ రేపు ఇరవై ఆరో తేదీ నుంచి రేవంత్ రెడ్
ఆయనతో పాటు ఇంకో ముగ్గురు సీనియర్లు ఇంకో వేరే నియోజకవర్గాలు ఇట్లా రకరకాలుగా జరుగుతూనే ఉన్నాయి ఓ పక్క రాహుల్ గాంధీ కాశ్మీర్లో చేస్తున్నాడు ఎక్కడ బీజేపీకి వ్యతిరేకంగా చేస్తుంటే కూడా ఎక్కడ ఆపిన వాళ్ళు లేరు మోర్ ఓవర్ మొన్న బీజేపీ ఎగ్జిక్యూటివ్ కమిటీ మీటింగ్లు అయితే ఢిల్లీలో దాదాపు రెండు కిలోమీటర్ల మూడు కిలోమీటర్లో నరేంద్ర మోడీ గారు భారీ రోడ్డు షో చేశాడు దేశ రాజధానిలోనే అలాంటిది ఒక పాదయాత్ర పైగా వీళ్ళందరూ చేసిందే దానికోసం ఇన్ని అవసరమా కమిషనరు దురదృష్టం ఏంటంటే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పాలన వదిలిపెట్టిందండి ఆధిపత్యం చలాయించాలనుకుంటుంది ఓ నియంతృత్వ ధోరణి బాగా పాదుగొనిపోయినటువంటి ముఖ్యమంత్రి గారిని మనం చూస్తున్నాం ఈరోజు న్యాయంగా అయితే అసలు లోకేష్ను అంత పరిగణలోకి తీసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం కూడా లేదు చంద్రబాబు నాయుడు గారు మాజీ ముఖ్యమంత్రి లేదా ప్రతిపక్ష నాయకుడు ఏదైనా ఓటింగ్ పోల్ అవుతాయేమో పూల్ చేస్తానేమో ఓటింగ్ అనేది ఉంటుంది కానీ లోకేష్ గారు అప్కమింగ్ పొలిటికల్ లీడరు అతని మీద కూడా మీరు ఆంక్షలు పెట్టి అతన్ని కూడా అంటే ఇంకా ఎవరు కానీ మీ మీద ఏమీ చెప్పకూడదు గఫూర్ అన్న అంత పరిగణలోకి తీసుకోవాల్సిన లేనటువంటి నాయకుడు కాదన్నా అన్న అన్న ఒక్క మాట లోకేష్ గారు అంత పరిగణలోకి తీసుకోవాల్సిన నాయకుడు కాదు అని అనటం అది సమంజసం కాదన్నా ఇవాళ హీఈస్ ఎ వెరీ స్ట్రాంగ్ ఫోర్స్ ఇవాళ మా పార్టీ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి ఆయన ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా యువత కొన్ని వేలాదిగా ఆయనకు ఎదురొస్తూ ఉన్నారు మరి అంత స్వీపింగ్ కామెంట్ నేను చెప్తున్నాను కదా నేను బాధ్యతను చెప్తున్నాను ఇప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు పాదయాత్ర చేయాలంటే చేయాలని చేస్తాడంటే భయపడాలా ఇప్పుడు లోకేష్ భయపడి పట్టాభిని భయపడి వీళ్ళు ఎక్కడ దాక్కుంటారు వీళ్ళు ఇప్పుడు ఒక ప్రభుత్వము ప్రజలను పరిపాలన చేయాలా మంచి చేయండి ప్రజల మీద పొందండి అట్లా కాకుండా ఉదయం లేచిన దగ్గర నుంచి కుట్రలు కుతంత్రాలు చేస్తూ ఉంటే ఇటువంటి ప్రభుత్వాన్ని ఎవరు క్షమించరండి ఎవరు క్షమించరు అది ఆ సజ్జల రామకృష్ణాడి గారు లేదా ఇంకా ఎవరెవరు ఉన్నారో కానీ ఈ పార్టీలో ముఖ్యమైన నాయకుడు ముఖ్యమంత్రే ఇక ప్రధాన నాయకుడు అనుకోండి కానీ వీళ్ళందరూ కూడా ఈ రకంగా భయపడేటువంటి పద్ధతిలో వణికిపోయేటువంటి పద్ధతిలో ఎవరు ఏం మాట్లాడకూడదు ఎవరు విమర్శించకూడదు అరే ప్రజ ప్రజాస్వామ్యంలో కామన్ ఇది ఏం మీ నాయన్ని విమర్శించలేదా లేకుంటే ఇందిరాగాంధీని విమర్శించలేదా నరేంద్ర మోడీ ఈరోజు విమర్శించలేదా ఈ రకమైనటువంటి ధోరణి లోకేష్ గారి పాదయాత్ర మీద ఈ ఆంక్షలు ఆ ఆంక్షలు 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 పెట్టే కొద్దీ గవర్నమెంట్ ఎక్కువ అవుతుంది ఇంకెక్కువ అవుతుంది ఆంక్షలు పెట్టే కొద్దీ అన్పాపులర్ అవుతుంది ప్రజల్లో చీకొట్టబడతారు మీరు కాబట్టి ఆయన పాదయాత్రను వదిలేయండి మీరు ఆయన చేసి ఒకటే ఏమంటే ట్రాఫిక్ విషయంలో అట్లాగే రోడ్ షోల విషయంలో కొంచెం జాగ్రత్తలు తీసుకుంటాం అంతవరకు ఎవరికేం అభ్యంతరం ఉండదు కానీ అట్లా కాకుండా మీరు రాజకీయంగా అడ్డుకోవాలని ప్రయత్నిస్తున్నారనేటువంటి భావన కనుక పోతే సార్ ఈ రోజు ఏం చేయకపోవచ్చు ప్రజలు కానీ ప్రజలు అమాయకులు కాదండి ప్రజలు చైతన్యవంతులు ఇక మళ్ళా జన్మలో జగన్మోహన్ రెడ్డి రాజకీయాలు లేకుండా అవుతాడు అది ఆయన గమనిస్తే మంచిది కాబట్టి లోకేష్ గారి పాదయాత్ర కావచ్చు పవన్ కళ్యాణ్ యొక్క వార యాత్ర కావచ్చు లేదా ఇంకో పార్టీ ఇప్పుడు మేము ప్రత్యేక హోదా సాధన కోసం ఒక బస్సు యాత్ర పెట్టాలనుకుంటాం ఎవరైనా కానీ ప్రజల దగ్గర పోయి ప్రజల్ని చైతన్యపరిచే కార్యక్రమానికి ఎవరు తలపెట్టినా మీకెందుకు భయము మీరెందుకు వణిగిపోతున్నారు ఇది తప్పు అనేటువంటిది ప్రభుత్వాన్ని నేను చెప్తున్నా విజ్ఞతతో ఉంటే గౌరవం మిగులుతుంది విజ్ఞత కనుక మర్చిపోతే చిట్టు చిట్టుగా ప్రజల చేత శిక్షి శిక్షింపబడతారు అది నేను చెప్పదలు రైట్ శ్రీనివాసరావు గారు ఒక్క పాదయాత్ర ఆయన చేసిన పాదయా ఆయన పాదయాత్ర చేశాడు ఆయన జైల్లో ఉంటే ఆయన చెల్లి చేసింది దాని తరపున అంతకుముందు వాళ్ళ ఫాదర్ చేశారు ఇప్పుడు చేయాలనుకుంటున్న ఆయన వీళ్ళ ఫాదర్ చేశారు ఏ పాదయాత్ర అనేది ఇట్స్ ఏ పబ్లిక్ కాన్స్టిట్యూషనల్ రైట్ ఇచ్చిన ఇది జనంలో కలవాలనుకోవడం ఒక అంబిషన్ దానికి ఇంత రాద్ధాంతం ఇంత కుట్రలు ఇంత కుతంత్రాలు ఇన్ని జీవోలు పాదయాత్ర ప్రభావం వాళ్ళ కుటుంబానికి తెలిసినంతగా బయట వాళ్ళకి తెలియదండి ఇప్పుడు రాజశేఖర రెడ్డి గారిని ఒక ఫ్యాక్షనిస్ట్గా ఇమేజ్ ఉన్న రాజశేఖర రెడ్డి గారిని ఒక యాక్సెప్టెడ్ లీడర్గా తయారు చేసింది ఎవరు పాదయాత్ర ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ కంప్లీట్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆయన శత్రువులు కూడా ఒప్పుకున్నారు రాజశేఖర రెడ్డి గారు కూడా నిజాయితీగా చాలా విషయాల్లో ఓపెన్గా చెప్పాడు నేను చాలా మారాను నాకు కోవ కోపు అనే నరం తెగిపోయింది అని చెప్పాడు రెండోది ఓదార్పు యాత్రలు తర్వాత మొన్న ఎన్నిక ఓదార్పు యాత్రలు రెండు వేల పద్నాలుగు ఎన్నికలకు ముందు 
రెండు వేల పంతొమ్మిదికి ముందు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చేసింది పాదయాత్ర రాజశేఖర రెడ్డి గారు పాదయాత్ర చేశారు ఫలితం చూశారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పాదయాత్ర చూశారు చేశారు ఫలితం చూశారు కాబట్టి పాదయాత్రలు చేస్తే ప్రజలకు దగ్గర అవ్వచ్చు ప్రజలకు దగ్గర అయినప్పుడు ఏమైందంటే ప్రభుత్వ వ్యతిరేకత ఓటు రూపంలోకి మారిద్ది ప్రభుత్వ వ్యతిరేకత ఓటు రూపంలోకి మారిద్ది మరి అసలు పాదయాత్ర ఈ పాదయాత్ర పేరు యువగళం టైం తక్కువ ఉంది మీరు ఎక్కువ టైం యువగళం నేను ఒక్క నిమిషంలో చెప్తానండి నలభై ఏళ్ల క్రితం తెలుగు సమాజంలో తెలుగు సమాజంలో బాగా చదువుకున్న డాక్టర్లని ఇంజనీర్లని ప్రభావితం చేసి అడవులకు పంపి నక్సలైట్లుగా మార్చి సమాజాన్ని మార్చటానికి స్ఫూర్తి ఇచ్చిన చరబండరాజు ఆయన రాసిన పాటలో మొదటి నాలుగు పాదాలు చెప్తాను యువతరం శిరమెత్తితే నవతరం గళమెత్తితే లోకమే మారిపోదా చీకటే మాసిపోదా యువతరం శిరమెత్తితే నవతరం గళమెత్తితే లోకమే మారిపోదా చీకటే మాసిపోదా కాబట్టి చీకటి జీవోల పాలన అంతమైందని జగన్ గారి భయం రైట్ శ్రవణ్ కుమార్ గారు ఈ ఈ పాదయాత్రకి పర్మిషన్ ఇవ్వడానికి చేస్తున్న జాప్యంలో కానీ లేకపోతే ఇదిగో పొద్దున ఇదిగో సాయంత్రం లేకపోతే అలా ఇలా చూస్తున్నారు కదా మీరు ఈ జిమ్మికలన్నీ కూడా సో దీని మీద అంత అవసరమా ప్రభుత్వం ఇంత ఇంత నానా యాగి చేయాల్సిన అవసరం ఉంది ఆ పాదయాత్రకి అనుమతించడానికి ఇప్పుడు మన శ్రీనివాస్ చెప్పినట్టు పాదయాత్ర యొక్క వాల్యూ వాళ్ళకి తెలుసు బట్ ఏదేమైనప్పటికీ కూడా పాదయాత్ర సజావుగా సాగనిస్తే కొంతవరకు విజయం సాధించే అవకాశం ఉంటే నారా లోకేష్ వీళ్ళు ఆపటం వల్ల పూర్తి స్థాయి విజయం సాధిస్తారు వాళ్ళు అనుకున్న లక్ష్యాన్ని చేరే అవకాశం వారి యంత్ర అదే అదే వాళ్ళ వాళ్ళ యంత్రాంగం ద్వారా పోలీసుల ద్వారా వాళ్ళ ప్రభుత్వ చర్యల ద్వారా ఫుల్ ఫ్లెజ్ నాయకుడిగా ప్రజల్లోకి నారా లోకేష్ ని పుష్ చేస్తున్న విధానాన్ని బట్టి ఆయనే లీడర్ గా ఈయన తయారు చేసే అవకాశం ఉంది అని నేనైతే భావిస్తున్నా బట్ లీడర్షిప్ క్వాలిటీసు నారా లోకేష్ గారికి ఉన్నప్పటికీ కూడా దాన్ని ఫుల్ ఫ్లెజ్డ్ గా ప్రపంచానికి పరిచయం చేస్తున్నారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఐ విష్ యూ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ ఎట్లాంటి జీవోలు మరలా మరలా ఇవ్వాలని ఇంకా ఇంకా బాగా ఇవ్వాలని ఇంకా బాగా ప్రతిపక్షాల గొంతు తొక్క అణగ దొక్కాలని ఇలా అణగ దొక్కితేనే అక్కడ నుంచి నాయకత్వం ప్రపంచానికి తెలుస్తుంది అని నేను జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి వారి అధికార యంత్రాంగానికి వారి ప్రభుత్వ సలహాదారులకి విషయం గుడ్ లక్ చెప్తూ ఇలాంటి ఇంకా 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 చాలా రావాలని కోరుకుంటున్నాను